السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وآل كل مصحابة أجمعين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يخده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالغدا ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله عظيم القدرة والشأن الشديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لما كن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللذيم إن أريد إلا الإسلاك ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوء ونقص من الأموال والأنفث والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله صدق الله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان كذابون دجالون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم بلا آباؤكم إياكم وإياكم لا يفتنونكم بلا يضلونكم رواه مسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التأج والمعراج والبراك والألم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوق مشفوق منقوش في اللوه والقلم سيد الأرب واللجم جسمه مقدس معتر متحر منور في البيت والحرم سمس اللغة بدر الدجا صدر العلا نور الغدا كف الورا مصباح الظلم جميل الشيم الشفيع اللمم صاكب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وصدرة المنتقى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راغة الأشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباغ المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين ووصيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والهسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جمالك صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما يا أكرم الكرم على أعتابكم أمر الفقير المرتجي لجنابكم يرجو العطاء على البكاء ببابكم والدمع من عينيه سال سجيما 
صلو علیہ وسلم و تسلیما ما جف دمع سالم عینینی لیکنہو یدری علی الخدینی من حب قلبی سید الکونینی حیم و میتا فی التراب رمیما صلو علیہ و سلیم و تسلیما یا سیدی سندی غوثی و یا مددی کلی ظہیرا علی العداء بالمددی مجیر عرلی و خض بیدی مدا مددی خلیفة الله فينا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا عبد القادر جيلاني ستة جغتين جيبا إلي جوبر چاوم کلا شت نمنا کی وٹو ور کوڑیڑ ملوڑ کوون چلنو ور کوشاد کووی پر پیچ وٹو ور اللہ یا نکاون تان چید پوریشا آرکم قیامت تولم چید نو ور آرند دنڈے مقامین دتیٹ آرانو ملڈنگل چلوین دنو ور ایٹو محمان ملہ محان مرایا علماء کلے عمراء کلے پریا پتا متحلی منگلے بہمان ملہ یواکلے مانی مایا پریا پتا اپپا مارے امم مارے سہودری مارے پنگم مارے کچھنی جتی مارے انجن مارے ای مہتا آیا النصيحه وعظ المجلس الاتجار نريكنا إلا ما إني صحودر ماركم صحودري ماركم الله رب العزة حبيبا يا نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تنقل الحق جاه بركة تقدم وديعس تبيت لأدى المربط قدكنا إلا أنبياء كلمار أولياء كلمار مشايخ كلمار صالحين للصحداء للصديقين موسیقی حور اللہ انگل کنڈ بیتن اریاد مریکان حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل بال پاگت دن ساتھی آکی کنڈ مریکان اللہ ہوئے ای مجلس اللہ اللہ مؤمن انگل کن اللہ مسلم انگل کن اللہ مؤمنات انگل کن اللہ مسلمات انگل کن نی توفیق نلگنم رحمانے نی توفیق نلگنم رحمانے نی توفیق نلگنم رحمانے آمین برحمت کے یا رحم الراغمین بہمان ملہ برے الحمدللہ علا کل حال الف الف مرہ اللہ ہو انہ محضای فضل کند او انہ نگرہ مند سادو آیا یعنی کہ انہ نمودی پردیش مایا اندراج سے انہ رہی انہ انہ اللہ ناٹم بران سادی چدل ادھوڑ اپن دنے اللہ ویند حبیب رحمت للعالمین شرف الخلق مت مصطفی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل دے شرفا کٹ پتہ مجلس لیم مان پتہ قطب اللہ اقتاب ملادن الشیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس اللہ علیہ وسلم صرف العدید تنگل دے مجلس لیم اتب پڑان سادی چدل اللہ من استودکتے الحمدللہ علا کل حال الف 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 مرہ وَإِنْ تَعْدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَرْشُوهَا 
ബഹുമാനമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സദസ്സ് അള്ളാഹു ധന്യമാക്കുകയാണ് വറക്കത്ത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധാരാളം പ്രവർത്തകന്മാർ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയാതെ പുറത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഇരിപ്പിടം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് മുന്നിൽ കസേര ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ആ കസേര വലിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നു കൊണ്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പുറകിലിരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് വിനയപുരസരം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് വറക്കത്തുള്ള മജ്ലിസായി സ്വീകരിക്കട്ടെ കബൂലിയത്തുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആമി എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാനമുള്ളവരെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്യങ്ങളും ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരും ഒരുപാട് സാംസ്കാരിക മത രാഷ്ട്രീയ ആളുകളും നമ്മുടെ മജിലിസ്റ്റിൽ കൊണ്ട് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് വഖഫ് ബോർഡ് മെമ്പർ ഷംസുദ്ദീൻ സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെ വേദിയിൽ പൗരപ്രമുഖരായ ഇവിടുത്തെ എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും സമസ്തയുടെയും മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെയും ജമയത്തുലുലമയുടെയും ഒക്കെ നേതാക്കന്മാരായ ആളുകളാണ് ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെക്കാൾ വലിയ മഹാന്മാരും യോഗ്യരുമാണ് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധുക്കളിൽ നിങ്ങളിൽ പലരുമെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ അറിയൂ ബഹുമാനമുള്ളവരെ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ദ്വാക്ക് ഇജാബത്ത് നൂറ് ശതമാനം നമ്മുടെ മജിലിസിൽ കിട്ടും എന്ന ഉറപ്പിൽ അങ്ങ് ഇരിക്കുക കിട്ടോ കിട്ടില്ലേ എന്ന് വെച്ചിട്ടൊരു കാര്യം അള്ളാഡ് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു സമയത്തും നിരാശപ്പെടാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഏത് ചോദ്യത്തിനും ഞാൻ ഉത്തരം തരുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മജിലിസിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ദ്വാക്ക് ജാപത്ത് തരും പടച്ചതമ്പുരാൻ നമുക്ക് കബൂലിയത്ത് തരും പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മുടെ മുറാദികൾ വീട്ടും പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ മാറ്റും പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മളുടെ മുസീബത്തുകൾ ഉയർത്തും അള്ളാഹു നമ്മുടെ സെഹറുകളെ ബാത്തിലാക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കണ്ണേറുകൾ ദൂരീകരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുറാദികളെ വീട്ടും എന്ന ഉത്തമമായ ബോധ്യത്തോടെ നിങ്ങൾ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തോടെ ഉറച്ച ഈമാനോടെ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ മജിലിസിൽ ഇരിക്കണം അള്ളാഹു അതിന്റെ തോഫീക്ക് നമുക്ക് തരട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാലഘട്ടം വളരെ ലോകം വളരെയധികം പരാജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു നേരത്തെ അറിയിച്ചല്ലോ കാലത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം അല്ലെങ്കിൽ അസർ നിസ്കാരത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം നിശ്ചയമായും മനുഷ്യന്മാർ പരാജയത്തിലാണ് സൽക്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും സത്യവിശ്വാസം കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത മോഹ്മിനീങ്ങളല്ലാത്ത മോഹ്മിനാത്തീങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതം പരമപരാജയത്തിലാണ് ജനങ്ങളെ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു അറിയിക്കുകയാണ് അറിയിപ്പ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഭാനല്ല നേരം വെളുത്ത് ടെലിവിഷൻ കാണുമ്പോഴും പത്രം വായിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്കുകൾ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ തുടങ്ങിയ മെത്തേഡുകൾ അതിലൊക്കെ നാം ദൈനംദിനം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യം നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുടെ നാടാണ് ഫലസ്തീൻ അവിടെ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെ ഇസ്രയേലിന്റെ പട്ടാളക്കാർ വെട്ടിവെച്ചു കൊല്ലുകയും ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയും നിരവധി യുവാക്കളെ വേട്ടയാടി കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ലോകത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ലോകത്ത് മുസൽമാന്റെ ആദ്യത്തെ കവിതയാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പള്ളി 
സൂറത്തുള്ള സറ ഇന്റെ തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ സുബ്ഹാന അല്ലദി യസറാ ബി അബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാം ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സ അല്ലദി ബാറക്ന ഹൗലഹു ഹബീബായി നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മസ്ജിദുൽ ഹറം എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിനാണ് ഇസ്റാ എന്ന് പറയുന്നത് റജബ് മാസം പതിനാലാമത്തെ രാത്രി ഈ സംഭവം നടന്നു എന്ന് ലോകം സാക്ഷീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറം മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് റസൂലുള്ളാനെ കൊണ്ടുപോയതിനാണ് ഇസ്റാ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് മൂന്ന് പള്ളികൾക്കാണ് പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഇന്ദിരാജയിലെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാലും പുത്തൂര് പള്ളി നിസ്കരിച്ചാലും പമ്പോയലെ പള്ളി നിസ്കരിച്ചാലും ബാംഗ്ലൂരിലെ പള്ളി നിസ്കരിച്ചാലും ഭീമാപ്പള്ളി നിസ്കരിച്ചാലും അജ്മീർ ഖാജാന്റെ തലക്ക് ഭാഗത്തുള്ള അജ്മീറിലെ പള്ളി നിസ്കരിച്ചാലും ഉള്ളാളത്തെ പള്ളി നിസ്കരിച്ചാലും ഒരേ പ്രതിഫലമാണ് ഈ പള്ളികൾക്കൊക്കെ ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഒരേ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഒരേ ദറജയാണ് ഒരേ പദവിയാണ് മൂന്ന് പള്ളികൾ ഒഴികെ പള്ളികളുടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പള്ളികളിലേക്ക് മാത്രമാണ് കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അക്കാലത്ത് യാത്ര കുതിരപ്പുറത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പള്ളികളുടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പള്ളികളിലേക്ക് മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ മൂന്ന് പള്ളികളിൽ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥാനമുള്ള പള്ളികളാണ് ഒന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹറം എന്ന് പറയുന്ന മക്കയിലെ പള്ളി ആ പള്ളി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പള്ളികളെക്കാൾ സ്ഥാനമുള്ള പള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദിരാജ പള്ളിയിലോ ലോകത്തുള്ള മറ്റേത് പള്ളിയിലോ ഒരു ലക്ഷം റക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് മസ്ജിദുൽ ഹറം എന്ന് പറയുന്ന മക്കയിലെ പള്ളിയില് ഒരറ്റ റക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് സമാനമാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറമിലുള്ള ഒരു ഒരറ്റ റക്കയത്ത് നിസ്കാരം ലോകത്തിലുള്ള മറ്റു പള്ളികളിൽ ഒരു ലക്ഷം റക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനമാണ് രണ്ടാമത്തെ പള്ളി ഏതാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയാണ് ഇപ്പോൾ ജെറുസലം പട്ടണത്തിന്റെ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന പള്ളിയാണ് ആ പള്ളി യഹൂദികൾ കൈവശപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പള്ളിയാണ് ആ പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ ഒരാൾ ഒരു റക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ മറ്റു പള്ളികളിൽ അൻപതിനായിരം റക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ പള്ളി ഏതാണ് മദീനയിലെ പള്ളിയാണ് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞോ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധമായ റൗദാ ഷരീഫ് നിലകൊള്ളുന്ന പള്ളിയാണ് എന്റെ കബരന്റെയും എന്റെ മിമ്പറയുടെയും ഇടയിലുള്ള പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അത് സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മദീനത്ത് ഇന്നും ഇരുപത്തിയേഴ് തൂണുകൾക്കിടയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് റൗദത്തമ്മിന്റെ യാതിൽ ജന്ന ആ സ്ഥലം ഉൾപ്പെടുന്ന പള്ളിയാണ് മദീനയിലെ പള്ളി അവിടെ വരാൽ ഒരു റക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ പണ്ഡിതന്മാരെ പറയുന്നു എഴുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ പ്രസക്തിയുണ്ട് കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് പള്ളികളിലല്ലാത്ത ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പള്ളികളിലും തുല്യമായിരിക്കുന്ന പദവിയാണുള്ളത് ഈ മൂന്ന് പള്ളികളിൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അതിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നിൽക്കുന്ന ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസ് എന്ന് പറയുന്ന പള്ളി അത് ജെറുസലം പട്ടണത്തിന്റെ നടുക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോ യഹൂദികളുടെ കയ്യിലാണ് ആ പള്ളി ഉള്ളത് അവിടേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ മുസ്ലിമിങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല അവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന മുസ്ലിമിങ്ങളെ വെട്ടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നു സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ വളരെ വിഷമത്തിലാണ് പ്രയാസത്തിലാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് വേറെ ഒരു ഭാഗം നോക്കിയാൽ സൗദി അറബിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് യമൻ സൗദി അറബിനെ നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കാൻ കയ്യാമെന്നാൾ വരെ പറ്റൂല അതിനുശേഷം പറ്റൂല കാരണം രണ്ട് ഹറമുകൾ നിലകൊള്ളുന്ന രാജ്യമാണ് അൽ മംലക്കത്ത് സൗദിയ അൽ അറബിയ കേട്ടോ 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 ഒന്ന് വിശുദ്ധമായ മക്കയും ഒന്ന് മദീന മുന പറയും രണ്ടും നിൽക്കുന്നത് സൗദി അറബിയിലാണ് 
ആ സൗദി അറേബ്യയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് യമൻ യമനും നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് കേരളവും കർണാടകയും ഇന്ത്യക്കാരും യമനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദമാർ നമ്മുടെ മുതലിസുമാർ നമ്മുടെ ഹത്തീബന്മാർ നമ്മുടെ സദർ ഉസ്താദുമാർ അവരൊക്കെ തലയെട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ തലയെട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അവരുടെ വെള്ളക്കുപ്പായം കണ്ടോ അവരുടെ വസ്ത്രം കണ്ടോ ഇത് യമനികളുടെ ചെറിയാണ് യമനിൽ നിന്നാണ് ഈ തലയെട്ടും ഈ വെള്ളക്കുപ്പായവും ഈ താടിയും ഈ മോഡലിംഗും ഒക്കെ വന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സയ്യിദന്മാരായ തങ്ങന്മാരുടെയും മുരട് കിടക്കുന്നത് യമനിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുസ്മാൻ അസയ്യിദ് അലവി അൽ മമ്പുറമി ഖദ്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അദീദ് തങ്ങളുടെ നാട് യമനിലുള്ള ഹലറമൂത്താണ് ഉള്ളാളത്ത് മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന കുത്തുബുസ്മാൻ മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി മഹാനവർഗലുടെ നാട് യമനാണ് ഹലറമൂത്താണ് പാണക്കാട് കുടപ്പനക്കിലെ ഷിഹാബ് തങ്ങന്മാരുടെ നാട് യമനുള്ള ഹലറമൂത്താണ് ഒട്ടുമിക്ക സാധാത്യങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവം കിടക്കുന്നത് യമനുള്ള ഹലറമൂത്താണ് ആ നാടായ യമനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ മോനെ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ ഇൽമു ഫിൽ യമൻ ഇൽമു കിടക്കുന്നത് യമനിലാണ് ഇൽമു കിടക്കുന്നത് യമനിലാണ് അൽ ഇൽമു ഫി ഖത്തർ അൽ ഇൽമു ഫിൽ കുവൈറ്റ് അൽ ഇൽമു ഫിൽ ഒമാൻ അൽ ഇൽമു ഫിൽ സിറിയ അൽ ഇൽമു ഫിൽ ഈജിപ്ത് ലോകത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ അടിത്തറ നോക്കുമ്പോ യമനുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അഖിലബൈത്തിന്റെ മുരട് കിടക്കുന്നത് യമനിലാണ് ആവട്ടെ ആ യമൻ സൗദി അറേബ്യയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന നാടാണ് ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യയും യമനും തമ്മിൽ പരസ്പരം യുദ്ധത്തിലാണ് അവിടെയുള്ള ഹൂത്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം സൗദി അറേബ്യ ലക്ഷ്യമാക്കി മിസൈൽ വിട്ടു എവിടേക്കാ മിസൈൽ വിട്ടത് സുബാനുല്ലോയത്തിന്റെ നേർക്കാണ് യമനിൽ നിന്നൊരു മിസൈൽ ഓടി വന്നത് ആ മിസൈലിന് സൗദി അറേബ്യയുടെ പട്ടാളം തടുത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വിശുദ്ധമായ കരബയെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുമായിരുന്നു മറ്റൊരു മിസൈൽ ഓടി വന്നത് എവിടേക്കാണ് മദീനയിലേക്കാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗലാ ഷരീഫിന്റെ നേർക്കാണ് ജന്നത്തുൽ ബക്കിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ച് സൗദി അറേബ്യയുടെ പട്ടാളം വളരെ തന്ത്രപരമായ ആ മിസൈൽ ആകാശത്ത് വെച്ച് തന്നെ തകർക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധമായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗദാ ഷരീഫിന്റെ മുകളിൽ അത് പതിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ കഥ എന്താകുമായിരുന്നു യമനും സൗദി അറേബ്യയും ഒരു സ്ഥലത്ത് യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം രാജ്യമായ ഇറാനും ഇറാഖും യുദ്ധത്തിലാണ് ഇറാൻ ഇറാഖും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിലും ഇറാനിലെ ഒരു യുദ്ധം വേറെ ഇറാഖിലെ ഒരു യുദ്ധം വേറെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അമേരിക്കയുടെ സൈന്യം പിരിമുറുക്കി ഇപ്പോഴും അവിടെ യുദ്ധം നടത്തുകയാണ് ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് മുസ്ലിം രാജ്യത്തൊക്കെ സിറിയയിൽ കലാപം ഈജിപ്തിൽ കലാപം എല്ലാ മുസ്ലിം നാടുകളിലും കലാപങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കഥയോ ഇവിടെ കർണാടകയും കേരളവും തമ്മിൽ തർക്കമില്ല ബംഗാളും കേരളവും തമ്മിൽ തർക്കമില്ല ഹരിയാനയും കേരളവും തമ്മിൽ തർക്കമില്ല ജമ്മുകാശ്മീരും കേരളവും തമ്മിൽ തർക്കമില്ല അല്ലെ കർണാടകയും തമ്മിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു പരിവേശത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വർത്തമാന കാലം എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജുനൈദ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാഫിലായിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ബലി പെരുന്നാളിന്റെ തലേ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പുതുവസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊണ്ടൊരു പാക്കറ്റിലാക്കി യാത്ര ചെയ്ത് ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോൾ ഏതാനും കലാപകാരികൾ വന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കിയിട്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ ബീഫുണ്ടല്ലോ 
എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പൊന്നുമോന എഴുപത്തിരണ്ട് വെട്ടി വെട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഷഹീദാക്കി കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലേ മുഹമ്മദ് അഹ്ലാഖ് എന്ന് പറയുന്ന പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ വീട്ടിലൊരു ബീഫറച്ച് സൂക്ഷിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് മകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പരസ്യമായി വിവസ്തരനാക്കിയിട്ട് വടിവാള് കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്നിട്ട് ശരീരം ഇഞ്ചിഞ്ചായി കഷ്ടമാക്കപ്പെട്ടില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം ഇതേതെങ്കിലും മറ്റു മതക്കാരുടെ കുഴപ്പമാണോ അല്ല ആരാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നു നാം ഒരു ജനതയെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് അക്രമം ചെയ്തവരെ ഞാൻ വല്ലാതെ പരീക്ഷിച്ചു കളയും കേട്ടോ وارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات واستكبروا وكانوا قوما مجرمين الله في شد القران لو بريان الرسول وارسلنا عليهم الطوفان ലോകത്തെ ജനങ്ങൾ അക്രമകാരികളാകുമ്പോ അവരിലേക്ക് ഞാൻ പല ശിക്ഷകളും അറക്കും ഒന്നാമത്തെ ശിക്ഷ അത്തൂഫാൻ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓക്കി എന്ന് പറയുന്ന ചോലിക്കൊടുങ്കാറ്റ് അഞ്ഞടിച്ചപ്പോ നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് മനുഷ്യരുടെ ശവമാണ് പൊന്തി വന്നത് നൂറ്റിച്ചില്ലാനം മനുഷ്യരെ കാണാതായിരിക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലാനം ആടുകളുടെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വല്ലാത്തൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് കൊണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ട് അള്ളാഹു തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയ പരീക്ഷണം കൊടുത്തതിന്റെ പേരാണ് ഓക്കി ചോലിക്കാറ്റി എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു ജനങ്ങൾ അക്രമത്തിലേക്ക് വഴിതിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഞാൻ അവരിലേക്ക് തൂഫാൻ പറഞ്ഞേക്കും വെള്ളപ്പൊക്കം പറഞ്ഞേക്കും ആകാശത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വെട്ടികളിയെ പറഞ്ഞേക്കും വൽക്കുമല പേന് പറഞ്ഞേക്കും വല്ലഫാതി ആ തവള പറഞ്ഞേക്കും വദ്ദമാ രക്തം തന്നെ പറഞ്ഞേക്കും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആകാശത്ത് നിന്ന് പെയ്ത മഴ എന്താണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മീ മഴ ഒരു സ്ഥലത്ത് തവള മഴ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചുവപ്പ് മഴ ഒരു സ്ഥലത്ത് പച്ചമഴ ഒരു സ്ഥലത്ത് നീലമഴ ഒരു സ്ഥലത്ത് മഞ്ഞമഴ അള്ളാഹു പറയുന്നു ആകാശത്ത് നിന്ന് രക്തം വരും ആകാശത്ത് നിന്ന് തവള മഴ വരും ആകാശത്ത് നിന്ന് വെട്ടുകളി മഴ വരും ആകാശത്ത് നിന്ന് പല പല മുസീബത്തുകളും വരും അതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം എന്താണ് വസ്തക്ക് പെറൂ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ കിവറന്മാരാവുകയാണ് അവർ അക്രമികളായി മാറിയാൽ അവരിലേക്ക് ഞാൻ കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇറക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം വല്ലാത്തൊരു നാശത്തിന്റെ കാലത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് വല്ലാത്തൊരു നാശം ലോകത്ത് മുഴുവൻ നടക്കുകയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അത് എല്ലാവർക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹു കൂടുതൽ പരീക്ഷിക്കുക നമ്മളെ ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഏറ്റവും അധികം പരീക്ഷിച്ചത് ആരെയാന്ന് അറിയോ മോനെ അള്ളാഹു ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം പരീക്ഷിച്ചത് ആരെ അംബിയ മുർസലിങ്ങളെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂബ് നബി അലഹി സ്വലാം ഓർക്ക പറ മോനെ അയ്യൂബ് നബി അലഹി സ്വലാം കഠിനമായ രോഗം കൊടുത്തു അയ്യൂബ് നബി അലഹി സ്വലാമിന് സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കിന്നി രോഗമാണെന്നാണ് ഇന്ന് അതിന് പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് സ്കിന്നി രോഗം അയ്യൂബ് നബിക്ക് വന്നത് തൊലിപ്പുറത്തുള്ള രോഗ ഇന്നതിന്റെ പേരാണ് സോറിയാസിസ് അതുണ്ടായാൽ മാറൽ വളരെ കുറവാ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് സോറിയാസിസിൽ മാരകമായ രോഗമാണ് അള്ളാഹു തലമയ്ക്ക് അതിരക്ഷിക്കട്ടെ ആമി ശരീരം പൊട്ടിപ്പിളരും 
പിളർന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചലവും ചീഞ്ചലവും രക്തവും കട്ടകട്ടയായി ഒഴുകി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന മാരകമായ പീപലസമായ രോഗത്തിന്റെ പേരാണ് ആധുനിക ബയോളജി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സോറിയാസിസ് സ്കിൻ രോഗം അയ്യൂബി നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് ആ രോഗമാണ് അള്ളാഹു തല കൊടുത്തത് ശരീരത്തിൽ വല്ലാത്ത വിഷമം വന്നു പോയി കഠിനമായ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയനായ അയ്യൂബ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് ഭാര്യമാരി വരെ ഭാര്യമാരി വരെ വഴിമാറി ഒഴിച്ചു വിട്ട് കളഞ്ഞു അയ്യൂബ് നബി അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്തോ ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം വരുമ്പോ ഇബിലീസ് നമ്മളെ പേപ്പിക്കാൻ കൂടെ വരും ഇപ്പൊ ഒരു രോഗം നമുക്ക് വന്ന ബിലീസ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വയലേക്കാൻ പോയിട്ടു മൊയ്യന്മാര് പറഞ്ഞോടത്തൊക്കെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടു അറുവ എത്തിങ്ങാനൊക്കും തങ്ങളുപ്പാപ്പാക്കും മൊയ്യർക്കൊക്കെ പൈസ കോരി കൊടുത്തിട്ടു പണക്ക് വന്നത് കണ്ടില്ലേ വല്ലാത്ത മുസീബത്ത് കള്ളും കുടിച്ച് പെണ്ണും പൊടിച്ച് കഞ്ചാവും അടിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് അടിച്ച് ബ്രൗൺ ഷുഗറും അടിച്ച് നടക്കുന്ന തേമാടിക്ക് അവൻ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവന് വെച്ചടി വെച്ചത് കേട്ടരാൻ തന്നെ തുടങ്ങിയ കച്ചവടത്തിലൊക്കെ വല്ലാത്ത ഐശ്വര്യ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പൊ നീ പി മൗര്യാക്കന്മാർക്കും തങ്ങന്മാർക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തില്ല എന്റെ കാര്യം ഉണ്ടായി ഇതാരുടെ പണിയാണ് അവന്റെ പണിയാണ് ഇന്ന ഷൈത്വാൻ യജിരി മജറദ്ദം രക്തം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിലൂടെ ഷൈത്താൻ വരും അയ്യൂബ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ സമീപത്ത് ഷൈത്താൻ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അയ്യൂബേ നിന്റെ ഈ കഠിനമാകെ പരീക്ഷണത്തിൽ കടന്ന് നീ കടന്ന് വ്യാകുലപ്പെടുമ്പോ നിനക്ക് അള്ളാനോടൊന്ന് ദ്വാരന്നൂടെ നമ്മൾ തീരെ ഈമാൻ കുറഞ്ഞ ലൈഫിങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു ചെറിയ തലവേദന വന്ന പോടി പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിന്റെ ഏറ്റവും ഉസ്താദെ തലവേദന ചെയ്യാവുന്നത് ദ്വാരക്കണാട്ടോ എന്ന് ഉറപ്പി കൊടുത്തു കൊടുക്കണ്ട നല്ലഹം പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു ബേജാറ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളാകത്ത് ഹൈറായി ഹൈറാനിയത്തായി മനസ്സ് പതറിപ്പോയി ശരീരത്തുനിന്ന് ചോരയും നീരുങ്ങനെ വാർന്നൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിക്ക ഭാര്യമാരും അയ്യൂബ് നബിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ട് മാറിപ്പോവുകയാണ് കുടുംബങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ശക്തമായ രോഗം വന്നപ്പോൾ അയ്യൂബ് നബി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല അള്ളഹാനോട് പരാതിയില്ല അള്ളഹാനോട് പരിഭവല്ല അള്ളഹാനോട് എതിർപ്പില്ല എന്നൊരു വിഷമം തൊട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ദുരായുടെ അവസാനം എന്താ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും വലിയ അർഹമുറാഹിമാണ് രോഗം മാറ്റണം എന്ന് അയ്യൂബ് നബി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹും എന്റെ രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി തരണേ എന്ന് അയ്യൂബ് നബി ഒരിക്കൽ പോലും ദുവാ ചെയ്തിട്ടില്ല നീ അർഹമുറാഹിമാണ് നീ അർഹമുറാഹിമാണ് എന്നൊരു ചെറിയ വിഷമം തൊട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു അയ്യൂബ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ രോഗം നിശേഷം ോ ശരീരം പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുക ആർക്കാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ ഇബ്രാഹിം നബിൻ അള്ളാഹു വല്ലാതെ പരീക്ഷിച്ച പ്രവാചകനാണ് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് കൊടുത്ത പരീക്ഷണം ആദ്യം മക്കളില്ലാതെ മിനിഞ്ഞാൻ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു നിക്കാഹ് സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയി വലിയ രണ്ട് മുതലാളിമാരുടെ കുടുംബം തമ്മിലാണ് അവിടെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആ ഉസ്താദ് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ണൂര് വാല് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് വളാഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആ നിശ്ചയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വലിയ രണ്ട് മുതലാളിമാരുടെ ബന്ധമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദീനിനെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആ സദസ്സിൽ ഞാനും ഒരു ഇരയായി ഒരു നിമിത്തമായി എത്തപ്പെടുകയാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകൽ സുന്നത്താണല്ലോ ഒരു സത്യവിശ്വാസി ക്ഷണിച്ചാൽ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കൽ സുന്നത്താണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും മക്കളിലും മുതലുകളിലൊക്കെ അള്ളാഹു വലിയ പറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ പരീക്ഷിക്ക ആരെയാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരെയാണ് പിന്നെ ഉലിയാക്കന്മാരെയാണ് പിന്നെ അള്ളാഹിനോട് ഏറ്റവും അടുക്കണ ആർക്കും അവർക്ക
അപ്പൊ ഈ വലിയ മുതലാളി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ അയാളെ താടിയും തലയൊക്കെ നല്ലോണം നിരച്ചിരിക്കണം അയാളുടെ മകൾക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഉസ്താദെ എന്റെ പേരെ കുട്ടിയെ നിക്കാഹ് കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മോളെ നിക്കാഹ് കഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതെന്ത് ചോദിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായത് പഠിച്ചോനെ വൈകിപ്പോയി അയാൾ വളരെ വേദനയോടത് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കരഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനു കരയടോ നിങ്ങൾ ചിരിക്കാണ് വേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളില് നിങ്ങൾ എത്ര ആരിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് ദ്വാരിപ്പിച്ചു എത്ര മഖബറകൾ ചെയ്യാറത്ത് ചെയ്തു എത്ര ദാന ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു എത്ര ഇസ്തിഫാർ ചെയ്തു എത്ര ദുവാകളിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പോ ആ ദുവായുടെയും ആ ദാന ധർമ്മങ്ങളുടെയും സർവ്വ പ്രതിഫലവും അള്ളാഹുത്താല ഈ മകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണ് നിങ്ങളുടെ മകളും ഭാഗ്യവാനാണ് എത്രയെത്ര ആലിമീങ്ങളുടെ ദുആ എത്രയെത്ര സയ്യിദന്മാരുടെ ദുആ എത്രയെത്ര ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ദുആ എത്രയെത്ര ദാനധർമ്മങ്ങൾ അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടുണ്ടായ മോളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവൾ സാലിഹത്തായ മോളാണ് ഇവളെ ഭരിക്കാൻ വരുന്നവനും വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് ഒരുപാട് ദുആയുടെ ഉടമസ്ഥയായ പെണ്ണിനെ ഭർത്താവായി കിട്ടിയല്ലോ ഈ ദുന്യാവിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഏറ്റവും ുംബലിപ്പുള്ള ചരക്കുകളാണ് മുന്തിയ ചരക്കുകളാണ് ദുന്യാവിന്റെ ചരക്കുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ചരക്ക് ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നവളാണ് സാലിഹത്ത് ഭർത്താവിനൊരു വിഷമം വന്നാൽ ഭർത്താവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവളാണ് സാലിഹത്ത് നിങ്ങൾ ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹിറാ ഗുഹയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പനി വരുന്നു ഹദീജ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഹദീജ പേടിച്ചോടി എന്ന് പറഞ്ഞ മോനെ അള്ളാൻ പേടിത്തൊണ്ടനാണ് ധൈര്യമില്ലാത്ത ആളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ധരിച്ചു വെച്ചു പോ കരുതിട്ടോ അള്ളാൻ റസൂല് സല്ലാഹു അലി വസ്ലം ഇറാഖുഹിലിനെ കണ്ട് പേടിച്ചോടിയതല്ല ആയിരം ജിബിരിയിൽ വന്നാലും അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ പേടിപ്പിക്കാൻ ഒരു ചരാചരത്തിനും സാധ്യമല്ല കാരണം ശക്തനാണ് ആരോഗ്യം കൊണ്ടുവാതെ മനസ്സുകൊണ്ടു അതെ 
ഹിമ്മത്ത് കൊണ്ടുപോകാതെ ഇജ്ജത്ത് കൊണ്ടുപോകാതെ സമർത്ഥിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് തെളിവുണ്ട് ചരിത്രമുണ്ട് സമയം കുറവും ചുരുങ്ങിയ സദസ്സുമാണല്ലോ എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ ശക്തി എത്രയാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാത്തിന് ഒരു കമ്മി വരുത്തരുത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇമാമുൽ അലം അലി റതി അള്ളാഹു വൻഹു അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോളായ ഫാത്തിമാബിയുടെ ഭർത്താവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ തങ്ങന്മാരുടെയും വല്യാപ്പയാണ് അലീബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു വൻഹു അലിയാരുടെ ഭാര്യയായ ഫാത്തിമയുടെ മക്കളായ അവരിലൂടെയാണ് അഖിലുബൈത്തിന്റെ പരമ്പര ലോകത്തെ നിലനിൽക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ വഫാത്തായി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മക്കളാണ് ഖാസിം അബ്ദുല്ലാ ഇബ്രാഹിം മൂന്ന് കുട്ടികളും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അതിൽ ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടിയുടെ മയ്യത്ത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഖബറിൽ വെച്ചിട്ട് ആ മയ്യത്ത് ഖബറടക്കുമ്പ നബിതങ്ങളൊക്കെ നിലവിളിച്ചു പോയി ഹബീബിന്റെ കല്ലുന്ന കടുനീര് ധാരധാരയായി ഒഴുകി വരുമ്പോൾ ാണ് മക്കൾക്ക് കരച്ചല് വരും മക്കൾ മരിച്ച ബാപ്പാക്ക് കരച്ചല് വരും ഭാര്യ മരിച്ച ഭർത്താവിന് കരച്ചല് വരും ഭർത്താവ് മരിച്ച ഭാര്യക്ക് കരച്ചല് വരും അതൊക്കെ കണ്ണുനീരിയ അനുഗ്രഹമാണ് ടിച്ച് കരയണ്ട മുഖം തടിച്ച് കരയണ്ട തലക്കടിച്ച് കരയണ്ട കുപ്പായം പറിച്ച് ചെയ്തി കരയണ്ട തലയിലുള്ള തട്ടം പറിച്ച് ചെയ്തി കരയണ്ട മുടിയാട്ടി ഒലച്ചു കൊണ്ട് കരയണ്ട കരയുന്നതിന് തെറ്റില്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കരഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അട്ടാസിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടില്ല ഹബീബിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണു നീരിങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചിരിച്ചതെങ്ങനെയാണ് അട്ടഹസിച്ചിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കാറേയുള്ളൂ നബിതങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിയുടെ അടയാളം ആയുഷ ബീവി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ മുൻപല്ലിന്റെ വെളുപ്പ് നിറങ്ങാൻ എന്ന രൂപത്തിലല്ലാതെ റസൂലുള്ള ചിരിക്കാറില്ലെന്ന് ബീവി തങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഹിക്മത്ത് മനസ്സിലായി അള്ളാന്റെ റസൂലിന് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു ഹിക്മത്ത് ലോകത്തുണ്ടാവോ അത് അപ്പ അറിയിച്ചു കൊടുക്കില്ലേ വഴി കൊടുക്കില്ലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ധീരൻ മദീനയിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് നീ അല്ല ആരല്ല അലിയാരല്ല അലിയാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അലൈഹി 
അറിവാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഗേറ്റാണ് അലിയാരെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആലിമ അലിയാരാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലിയാരി അലിയാരാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ അലിയാരാണ് അലിയന്റെ ഇൽമിനോട് കടപിടിക്കാൻ ഒരു സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇൽമും സാധ്യമല്ല അത്ര വലിയ പണ്ഡിതൻ ഇവരിലേക്ക് പോയി യഹൂദികൾ ഞങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഖൈബറിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമുക്ക് പരാജികമാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് നാളെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തനായൊരു നേതാവ് വേണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നാളെ നേരം വെളുത്ത സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മദീനത്തെ പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഒരാളുടെ പേര് പറയും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കൊടി കൊടുക്കും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വാളും കൊടുക്കും അയാളാണ് ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ധീരനായ മനുഷ്യനെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നാളെ ഞാൻ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരാളുടെ പേര് പറയും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടി കൊടുക്കും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ വാളും കൊടുക്കും അയാളുടെ കൈ കൊണ്ട് ഖൈബർ വിജയിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അയാളാകും ലോകത്തിലെ അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധീരനെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് കാത്തിരുന്ന് പഠിച്ചോനെ എന്റെ പേര് പറയണം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് കാത്തിരുന്നു എന്റെ പേര് പറയണം ഉസ്മാൻ പാവം ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാനും കാത്തിരുന്നു എന്റെ പേര് പറയോ സ്വഹാപത്ത് മുഴുവൻ ആഗ്രഹത്തെ ആഗ്രഹിക്കുക എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് നേരം വെളുത്തു ുംറയുന്നുണ്ട് <laughs> എന്നിട്ട് ഇപ്പോ വന്നിട്ട് ചോദിക്കാൻ എല്ലാം രാമായണം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ രാമൻ എപ്പിടി സീത എപ്പിടി ശേഷമറിയ സമയപ്പെടാം പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം രാത്രിയുടെ ഉൾഭാഗവും ഫറദ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമാണ് നോക്കുമ്പോ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒന്നിച്ചില്ല എന്ന ലക്ഷം സഹാപത്ത് അണിനിരന്നിരിക്കുക ആരുടെ കയ്യിലായി കൊടി കിട്ടുക ആ കൊടി ആരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും ബദറിൽ മൂന്ന് കൊടി റസൂളത കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കൊടി ബദർ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുമ്പോ മൂന്ന് കൊടി റസൂളത കെട്ടി ഒരു വെള്ളക്കൊടിയും രണ്ട് കറുപ്പ് കൊടിയും എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് കൊടി ആരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അടിയാരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കൊടി അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്വഹാബത്തിന്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് കൊടി കൊടുത്തിട്ടാണ് പതർ പോർക്കളത്തിലേക്ക് സ്വഹാബത്തിന് റസൂലുള്ള അണിനിരത്തിയത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടി കൊടുക്കും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ വാള് കൊടുക്കും ഒരാൾക്ക് തലേകെട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കും അയാളുടെ കൈ കൊണ്ട് ഖൈബർ വിജയിക്കും ഒറ്റാൾക്ക് ആ ചാൻസ് ഉള്ളു ഷഹാബത്ത് വിചാരിച്ചു എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് നിവിതങ്ങൾ വലത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും സ്വലാം വേണ്ടി നോക്കി സദസ് മൊത്തം ഒറ്റ ചോദ്യം എവിടെയാണ് അലി 
കണ്ണിന് അസുഖം പറ്റി ചെങ്കണ്ണ് എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ണിന് ചുവപ്പ് കലർ കലർപ്പായി കല കറങ്ങി കണ്ണ് ചുവപ്പ് കളറായി മാറുന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട് അതൊരു സൈസ് വൈറസ് പകർത്തുന്ന ഒരു സാംക്രമിക പകർച്ചവ്യാധിയായ ഒരു രോഗമാണിത് ചെങ്കണ്ട് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിലൊക്കെ ഇവിടെ എന്താ പറയാന്ന് അള്ളാഹു ആലോ എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും കണ്ണിന് ചുവപ്പ് കളറായി വരുന്ന ഒരു രോഗമാണത് അലിയറധികം ഈ രോഗം പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കിടപ്പാണ് നബിയെ സ്വഹാപത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് വരൂല നിസ്കരിക്കാൻ വരാൻ വിഷമുണ്ട് കണ്ണിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് അതുകൊണ്ട് അലി ആര് പള്ളിയിലെത്തിയിട്ടില്ല രോഗിയാണ് രോഗിക്ക് ജമാത്തിന് അഫുള്ളതാണ് എതിരുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അലിയാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വാ രണ്ട് സ്വഹാബി ചെന്നു അലിയറതിയല്ലാഹുവെന്നെ വിളിക്കുകയാണ് റസൂലുള്ള വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അലിയറതിയല്ലാഹുവെന്നെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സർഫാക്കപ്പെട്ട തലേക്കെട്ടുണ്ടല്ലോ മോനെ റസൂലുള്ളാന്റെ തലേക്കെട്ടാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കെട്ട് അലിമീങ്ങൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കെട്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ കെട്ടാണ് റസൂലുള്ള തലയിലും മുണ്ട് ഇങ്ങനെ താത്തിടല്ല ചെയ്തത് ഇന്ന് ചില മോഡേൺ മൗലവിമാര് തട്ടത്തിൽ മറയത്തായി വലസുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഇറുസാലാക്കിയിടുകയല്ല ചെയ്തത് തലേക്കെട്ട് കെട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് കെട്ടുന്നവരുടെ മേൽ അള്ളാഹും അവന്റെ മലായിക്കത്ത് സദാ പുറക്കലിനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെ തലേക്കെട്ട് കെട്ടി ആ തലേക്കെട്ടെടുത്തിട്ട് അലിയാരുടെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു റസൂലുള്ളാന്റെ അരയിൽ ഇരുണ്ടായിരുന്ന ദുൽഫുഖാറെന്നവാള് അലിയാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഇസ്ലാമിന്റെ പതാക എടുത്തിട്ട് അലിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോ അലി പറയാണ് എന്റെ കണ്ണ് സമ്മതിക്കൂ നബിയെ എന്റെ കണ്ണിന് വല്ലാത്ത വേദന ഉണ്ട് നബിയെ എന്റെ കണ്ണ് കലങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നബിയെ ആ സമയത്ത് നബി സല്ലോഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട വായിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തുപ്പ് നീര് കൈകൊണ്ടെടുത്തിട്ട് അലിയാരുടെ കണ്ണിൽ അങ്ങ് തേച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹും എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇഷ്ഫി ഒരു ഊത്തങ്ങ് കൊടുത്തു അലിയുടെ കണ്ണില് കണ്ണ് കണ്ണു രോഗം പമ്പ കടക്കുകയാണ് കണ്ണു രോഗം ശിഫയാകുകയാണ് ആ അലി തങ്ങൾ വാളുമെടുത്ത് ഹൈബറിൽ പോവുകയാണ് മുറഹിബിനെ കൊല്ലുകയാണ് അതേ യഹൂദികളെ നിലക്ക് നിർത്തുകയാണ് ഹൈബർ കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പതാക അവിടെ നാട്ടുകയാണ് അത്രയും വലിയ ധീരനായ ഇമാമുല്ലായ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ അലി വസലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയാളെ യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ആ റെക്കോർഡ് മറികടക്കണം എന്നിട്ട് ഞാനാകണ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധീരൻ അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു അലി അത് കുറച്ച് വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് നീ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല ആള് ഭയങ്കര ശക്തനാണ് പറഞ്ഞു ും ഒഹതിലും നിന്നുകൊണ്ട് പടപരിധിയ ഇമാമുല്ലാലം അലിയാരെന്ന ഹജാ 
ആലി റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് എനിക്ക് അയാളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും യാ റസൂലുല്ലാ എനിക്ക് അയാളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും യാ റസൂലുല്ലാ നബിതങ്ങൾ ഒരു സമ്മതം തരണം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ അസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മദീനയിലെ അക്കാണ എന്ന മലയുടെ മറുഭാഗത്തേക്ക് നീ ഒറ്റക്ക് നടന്നു വരണം അലി അയാൾ അവിടെ വരുന്നതാണ് വേഷപ്രച്ഛന്നനായിട്ടാണ് വരിക മുഖം മറച്ചിട്ടാണ് വരിക കൈകാലുകൾ ഉറധരിച്ചിട്ടാണ് വരിക വന്നിട്ട് സംസാരം പാടില്ല അസലാമു അലൈക്കും സലാം പറയുക അരയിലുള്ള വാളെടുത്ത് വെട്ടുക ആരാണോ ജയിക്കുന്നത് അയാളാണ് ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ധീരനെന്ന് ഇമാമുന അലിയാരോട് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം അസറായിക്കുകയാണ് സഹാബത്തൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു അലിയാരും നിസ്കരിച്ചു അലി റതി അള്ളാഹുവിന് ഒറ്റക്ക് ആ പറഞ്ഞ പർവ്വതത്തിന്റെ മറുഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ കാണാൻ അലിയാരവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുതിരപ്പുറത്തൊരാൾ പാഞ്ഞു വരികയാണ് ശരീരം മുഴുവൻ പറത പോലത്തെ കറുത്ത വസ്ത്രം കൊണ്ട് ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൊഴിച്ചു ബാക്കിയൊന്നും കാണാനില്ല ആളെ ഒരു നിലക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി വന്ന ആള് സലാം പറഞ്ഞു അലിയാര് സലാം അടക്കി കയ്യിലുള്ള വാളെടുത്തു അലിയാർ ഒരൊറ്റ വെട്ടയാള് അലിയുടെ വാളിന്റെ വെട്ട് തടുക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ വാള് കൊണ്ട് തന്നെ തടുക്കുകയാണ് അലിയുടെ കയ്യിലുള്ള പതിനെട്ട് തരം ആയുധങ്ങളും അല്ലാഭ്യാസങ്ങളും പുറത്തെടുക്കുകയാണ് നിശേഷം അലിയാരുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ആയുധങ്ങളും തകർന്ന് തരിപ്പണമാവുകയാണ് അലിയുടെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ തന്റെ എതിരാളിയായ വ്യക്തി തളരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ പാലെടുത്തിട്ട് അലിയാരുടെ കഴുത്തിൽ അങ്ങ് വെക്കുകയാണ് വലിച്ചാൽ അലിയുടെ കഴുത്തങ്ങ് മുറിയുകയാണ് അലിയുടെ കഴുത്തിലാവ അളു വെച്ചപ്പോ അലി റതി അള്ളാഹുവൻ പറയാട് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ അല്ല തോൽപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കളരി പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഹംസത്ത് പിന്നെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബാണ് അലിയാരി പറയാണ് എന്റെ കലരിയിലെ ഉസ്താദ് ഹംസയാണ് അലിബുലി ഹംസയാണ് ഹംസത്തും ഹൈദറാന്ന് പറയണ അമ്മുൻ നബിയ റസൂലുള്ളാന്റെ ഇളാപ്പയാണ് അത്ര വലിയ അഭ്യാസിയില്ലെന്ന് കളരി പഠിച്ച എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരാണ് ഈ മദീനയിലുള്ളത് ആരാണ് ഈ അറേബ്യ നാട്ടിലുള്ളത് ആരാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് ആ വ്യക്തിയോട് പറയാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല വൾക്കഴുത്തിൽ വാള് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അലി റതി അള്ളാഹുവൻ പറയാണ് എന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ കൊന്നോ അങ്ങനെ കഴുത്ത് മുറിച്ചോ പരാതിയില്ല സമ്മതിച്ചു പോയി പക്ഷെ അങ്ങയുടെ മുഖമൂടിയൊന്നു മാറ്റുമോ അലി റതി അള്ളാഹുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വലത്തെ കൈകൊണ്ട് തന്റെ മൂട് പടം അങ്ങ് മാറ്റുകയാണ് അലിയാരിഞ്ഞട്ടി ആരാ തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് തന്നെക്കാൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധീരനാരാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളാണ് അലിയാരല്ല അതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധീരൻ വീരൻ ധീരൻ നേതാവ് യോദ്ധാവ് സയന്റിസ്റ്റ് ഏത് നിലക്കങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അതൊക്കെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല നിങ്ങളാണ് സമയത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ജിബിലീലനെ കണ്ട് പേടിച്ച് പനി പഠിച്ചതല്ല ചൈത്താന്മാര് റസൂൾ പേടിപ്പിക്കാൻ വന്നിട്ട് റസൂൾ പേടിച്ചോണ്ട് കണ്ണേറുണ്ട് അതൊക്കെ വാത്തിലാക്കാൻ അനുമതി ഏത് സെഹ്റും ഏത് കണ്ണേറും ഏത് ചേക്കുട്ടിയും പോക്കുട്ടിയും ചാത്തനും കുട്ടിച്ചാത്തനും കരികുട്ടി മൂർത്തി കീർത്തി പോക്കാ പോകും ഞാൻ എന്ത് പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ കാസർഗോഡ് നിന്നുള്ള ഒരു വാദനിയാന്നപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത എന്റെ വീട്ടിൽ വല്ലാത്ത മുസീബത്ത് ഭയങ്കര ഷൈത്താനാ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഷൈത്താൻ പോടില്ല അപ്പൊ ഒരു മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞു ഇനി നിന്റെ ഷൈത്താൻ പോകാൻ ഒറ്റപ്പടിയോ ഒരു മറ്റൊരു മതത്തിന്റെ ആരാധനാലയം അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു പൂജ ചെയ്യണം അവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം പൂജ ചെയ്യണോന് പൂജ ചെയ്യാ ചർച്ചിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണോന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാ അതിനൊന്നും ന
ലക്കും ദീനക്കും വലിയ ദീൻ അവർക്ക് അവരുടെ മതം നമുക്ക് നമ്മുടെ മതം പക്ഷെ ഒരു മുസ്ലിമിന് പൂജ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല ഏകദൈവ വിശ്വാസം അതിനെതിരാണത് തൗഹീദിനെതിരാണത് ഒരു മുസ്ലിം ആര് പ്രക്ഷം കൊടുത്തിരിക്ക പ്രക്ഷം കൊടുത്തിരിക്ക ഇന്നോടത്ത് പോയിട്ട് ഒരു പൂജ ചെയ്തോ അല്ലാതെ ഈ ശൈത്താൻ പോകില്ല ആ മൊയിലിയാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശൈത്താൻ കേട്ടോ ആ കൊടുച്ചു കൊടുക്കണം മൊയിലിയാരാണ് ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കേണ്ടത് അയാൾക്ക് വിവരമില്ലെങ്കിൽ പറയാ എനിക്ക് ഇത്രേ വിവരമുള്ളൂ നമുക്ക് വിവരമില്ലെങ്കിൽ വിവരമുള്ളവരോട് ചോദിക്കുക ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്ക് എത്ര വിവരമുണ്ട് കാക്കാശിന്റെ വിവരമുള്ളൂ എത്രയോ അലിമികളുണ്ട് സംശയം നമ്മൾ ചോദിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസാദ് അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുല്ലുലമ അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുല്ലുലമ അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ താഹിറുല്ലഹിദലി തങ്ങൾ പൊസോട്ട് ഉമർ ബുഖാരി തങ്ങൾ നെല്ലിക്കുത്ത ഉസ്താദ് അരനല്ലൂർ അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ് ഇമ്പിച്ചാലി ഉസ്താദ് കേരളം കണ്ട അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട മഹാന്മാരായ വലിയ മൊഹക്കീങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയോ ആര് നിങ്ങൾ ഇനിയും വലിയവരുണ്ട് ഉമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുള്ളവരും എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തിന്റെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ വലിയ പണ്ഡിതനല്ലേ ഏത് സംശയമാണ് ചോദിച്ചൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കാലഘട്ടം മുതൽ സമസ്തയുടെ മുഷാവറ മെമ്പറായി വന്ന ഉമ്മാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുലമ എ പി ഉസ്താദ് ഇന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുല്ലുലമയുടെയും അഖിലേന്ത്യ സുന്നി ജമിയത്തുല്ലുലമയുടെയും ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെയും പണ്ഡിത സഭകളിൽ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച അഞ്ച് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരിൽ പത്ത് കൊല്ലമായി നിരന്തരം പേര് വരുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയേ ഉള്ളു സുൽത്താനുല്ലുലമ ശൈഖുന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസം കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു മഹാനുഭാവിന് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആമിയ ഇത് കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും കഥയല്ലേ പറയുന്നത് ലോകം സ്വാധീനിച്ച അഞ്ച് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഇന്നും ലോകം സ്വാധീനിച്ച അഞ്ച് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒന്നാമത്തെ പേര് ഷെയ്ഖ് ഹബൂബക്കർ ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ഖാന്തപുരോ ഖാന്തപുര എ പി ഉസ്താദിന്റെ പേരാ അങ്ങനത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അരി മുക്കാലും കാലും മൂല്യന്മാരെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഉള്ള ഈ മാം ഫസാദാക്കാൻ പോണ മോനെ വേണ്ട കേട്ടോ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷെയ്താണ്ടോ ഏത് പിശാജുണ്ടോ ഏത് റോഹാനിയുണ്ടോ ഏത് കുട്ടിച്ചാത്തണ്ടോ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഒന്നും നോക്കണ്ട അതിലൂടെ വണ്ടി കാറൊക്കെ പോകും ഈ വയലിന് വന്നാണല്ലോ ഒരു സൂക്കട നിങ്ങൾ വെറുതെ പോകാച്ച മർസിഡീസ് വെൻസ് പോകാൻ നോക്കണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കോ നോക്കൂല ഇപ്പൊ ഒരു ആൾട്ടോ കാറാ അധീനെ പോയത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആൾട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇബിലീസിന്റെ പണിയാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഒരു കാർ പോ നോക്കാ അങ്ങോട്ട് നോക്കി എങ്ങനെങ്കിലും വസുവാസ് ഉണ്ടാക്കാത്ത സ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ 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 ഒരു കാർ വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മാനങ്ങ് പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ 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 അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഏജത്ത് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് വർക്കത്തെ ഇത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അപ്പോ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലുമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് മഹാനായ സയ്യദ് കോയമ്മത്തങ്ങൾ കുറാത്തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹു മഹാനവർക്കും നമുക്കും അഖില സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ തഹത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായ സഹിമ്മത്തോടെ ഇസ്സത്തോടെ ഒരുപാട് നാൾ ഏറ്റി ഏറ്റി തെൽകുമാറാവട്ടെ അമീൻ മക്കളെ എല്ലാരും അവിടെ ഇരുന്നോളി ഉപ്പാപ്പ നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തുകയാണ് പരുത്ത പരിപൂർണ സമ്മതാനങ്ങൾ എല്ലാവരോട് ഇരുന്നോളി ഇരുന്നോളി സഹോദരന്മാരെ മനപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പ വേദിയിലെത്തി വളരെ നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് 
സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപ്പാപ്പ വരുമ്പോൾ കുറെ വൈകും രണ്ടും മൂന്നും നാലും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെയൊക്കെ ദ്വാരന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരാറുള്ളത് ഇന്ന് വളരെ നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് തങ് ഉമ്മാനപ്പെട്ട് ഉപ്പാപ്പ വരുന്നത് നമുക്ക് വലിയ നല്ല തന്നെ എത്ര നേരത്തെ വന്നു അത്ര ആ പൊരുത്തം കൂലി നമുക്ക് അഹുൽബൈത്തിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വായെന്ന് പറയാൻ പേടി ഞാൻ എല്ലാ സദസ്സിലും ഒരുപാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും അതിന്റെ അപ്പുറത്തും ജഡ്ജി ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ഒക്കെ ഉള്ളവർത്തൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിലൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വായെന്ന് പറയാൻ പേടി ഒരു മനുഷ്യനുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വായെന്ന് പറയാൻ പേടിയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട താജ് ഉല്ലമ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങളുള്ള അള്ളാഹു തറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവരുടെ ബറക്കത്തെയും മജലിസ് നൽകട്ടെ അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സർവ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കട്ടെ നമ്മുടെ സകല രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു ഷുഫിയാക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ആണ്ട് ഈ റബിയുല്ലാഖർ മാസത്തിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എട്ടിക്കുളത്ത് നിങ്ങളെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടക്കിടക്ക് ആണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്ത ആണ്ടിനെ പോകുള്ളൂ എന്ന് വേണ്ട ഇടക്കിടക്ക് താജുല്ലുരമയുടെ കബറ് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ആ പൊരുത്തം വാങ്ങണം ഇടക്കിടക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഹിലാണ് താജുല്ലമ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം പണ്ഡിതനാണ് അഹിലുബൈത്താണ് എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഔലിയാഗിന്റെ തറചയിലെത്തിയ മഹാനാണ് അഹിലുബൈത്താണ് പണ്ഡിതനാണ് അപ്പൊ സിയാറത്തിൽ ഏറ്റവും അഹിലാണ് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു ജീവിതത്തില് അള്ളാനെ ഒരാൾ ശരിക്കും പേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ കാണുമ്പോ ജനങ്ങളൊക്കെ പേടിക്കും അല്ല താജുല്ലമ തല്ലിയിട്ടോ അടിച്ചിട്ടോ കുത്തിയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഏറ്റോ പേടി എന്താ പേടി ഒരു കൽപ്പിന്ന് ഒരു പേടി ഇങ്ങനെ വരിക തന്നെ എന്ത് പേടിയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് വിശദീകരണം കൊടുക്കാനുള്ള വിവരം എനിക്കില്ല ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ ഉപ്പാപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പേടിയാണ് ഉപ്പാപ്പാക്ക് അത് മനസ്സിലായി ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന അയാൾ പ്രസംഗിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുക എന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഏഹ് പിന്നെ ഞാൻ വാതിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോ ചോദിക്കും ഉള്ളാളത്തെ ഉപ്പാപ്പുണ്ടോ സംഘാടൻ വേഗം പറയും ആ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും ഇന്ന് അന്ന് വേണ്ട എന്റെ വിറ്റോസ് ആക്കിയാൽ മതിയോ ാണ് അത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈമാൻ തന്നെയാണ് ആ ഹുഷോറും ആ തവാദവും ആ മുഖവും ആ ധൈര്യവും ആ സ്ഥൈര്യവും ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ലല്ലോ മരിച്ചിട്ടും മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകളുമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ താജുല്ലുലമയെ ഹൃദയത്തിന്റെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നു അള്ളാഹു ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ മഹാന്റെ പൊരുത്തം നൽകട്ടെ ആമീൻ ഉപ്പാപ്പയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നൊരു സമാധാനമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ഉപ്പാപ്പാടെ മോനാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും ആ ബഹുമാനം കണക്കിലെടുത്ത് ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് സംഘാടകരോട് അറിയിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ മാത്രം കൂടെ നിർത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഒറ്റുള്ള അയാളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മയാണ് അത് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമർപ്പണമാണത് തങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം ദ്രോഹിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നൽകപ്പെടാത്ത വ്യക്തിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ അബിജഹലിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽബിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അബിജാഗിലൊന്ന് മുസ്ലിം ആവണമെന്ന് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് രണ്ടാലൊരു ഉമറിനെ കൊണ്ട് ഇതിന് ശക്തിപ്പെടുത്തണേന്ന് ലഭിച്ചു അലൈഹി വസ്ല്ലം ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അബിജഹല് പേടിച്ചു വറച്ച് കണ്ണുറിച്ച് ഉത്തുപത്തും അബൂജാഗിലും ഷൈബത്തും ഒക്കെ അബിൽ കുബൈസ് മലയുടെ മോളിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്ക എന്താ കാരണം ഉള്ളരിമോത്തേറി നടക്കുന്നേ ഉമ്മ 
സ്വപ്നം <laughs> വല്ല ശത്രു സൈന്യവും വാളും പരിചയം കുന്തും കൊണ്ട് നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വന്നതാണോ അങ്ങോട്ട് പോയോക്കുള്ള ധൈര്യമില്ല വലിയ ധൈര്യ വനെ അബൂജയില് പക്ഷെ ഉള്ളിൽ പത്ത് രൂപയുടെ ധൈര്യം പോലും ഇല്ല ഈ ശബ്ദം കേട്ട് പേടിച്ചു നിൽക്കാണ് അപ്പോഴാണ് ഋത്തുബത്ത് പറയുന്നത് നീ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാനും കൂടി വരാന്ന് പറഞ്ഞു അബൂജയില് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പേടിയില്ല പേടിയാണ് ഞാൻ 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 വരില്ല നീ ഒറ്റക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി നോക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് അമീനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അന്ന് നബി ആയിട്ടില്ല വാഹിയ കിട്ടിയിട്ടില്ല നുപൂവത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ റസൂൾ അള്ളാഹു മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊഹജിദത്ത് അന്ന് തന്നെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ വന്ന് അന്ന് സലാം പറയുന്നുണ്ട് കല്ലുകൾ അന്ന് വന്ന് സലാം പറയുന്നുണ്ട് ചരൽക്കല്ല് റസൂൽ കാണുമ്പോ തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നബിതങ്ങൾ കാനനുണ്ട് കേൾക്കലുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആയിഷ ബീബി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹദീജ ബീബർ അധികം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അന്ന് അല്ലമീനാണ് മുഹമ്മദ് നബി ആയിട്ടില്ല നിനക്ക് പോകാൻ ധൈര്യണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി നോക്കാലോ അപ്പൊ അബുജായിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂടെ വരണോ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചിലവർക്ക് തടി അയച്ചലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തായാലും പോകുന്ന ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കൂടെ വരണോ ചോദിച്ചു വേണ്ട 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 നീ അവിടെ നിന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവിടെ ഒറ്റക്ക് പോയി അല്ല മീൻ ആ മലയുടെ അടിഭാഗത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അബിൽ കുബൈസ് മലയുടെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാറക്കല്ല് പുഴങ്ങി ഒട്ടഞ്ഞ് കീപ്പൂട്ടി ചാടി തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പാറ ധൂളി ധൂളിയായി കിടക്കയാൽ ഈ ശബ്ദമാണ് മക്കാര് കേട്ടിട്ട് പേടിച്ചു വറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അല്ല മീൻ അവിടെ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ മക്കാരെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി സൈന്യം വന്നിട്ടില്ല അവിടെയുള്ളത് ഇന്ന സംഭവമാണെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അബൂജാഹിലിന്റെ ശങ്ക നീങ്ങി ഋതുബത്തിന്റെ ശങ്ക നീങ്ങി മക്കാരുടെ ശങ്ക നീങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പേടിത്തൊണ്ടനല്ല ല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളും പേടിത്തൊണ്ടന്മാരാകാൻ പാടില്ല നമ്മളും ബീരുക്കളാകാൻ പാടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എടുത്തു ചാട്ടക്കാരുമാകാൻ പാടില്ല നമ്മളെ പറ്റി കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഉമ്മത്തം മധ്യമ സമുദായം എന്നാണ് മധ്യമ സമുദായം എന്നാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യത്തിലും നമ്മൾ എടുത്തു ചാടരുത് ഒരു കാര്യത്തിലും നമ്മൾ അവിവേകം കാണിക്കരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ 
ജിബിലീല അലൈഹി സ്വലാം എന്ന മലക്കിനെ കണ്ടിട്ടല്ല റസൂലുള്ള പേടിച്ചത് വാഹിയിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആലോചിച്ചിട്ട് ഇനി ഡീന് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വായത് പറഞ്ഞിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഡീന് പ്രചരിപ്പിക്കണ്ടേ ആ ബാധ്യത ആലോചിച്ച് നബിതങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി അതിനിമിത്തം നബിതങ്ങൾക്ക് പനി വന്നു പോയി അപ്പോഴാ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നെ പുതപ്പിട്ട് മോടു ഖദീജ ഖദീജ റതി അള്ളാഹുവന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹുവന്റെ ഹബീബ് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഖദീജ ബീബ് റതി അള്ളാഹുവന്ന വലിയൊരു പുതപ്പെടുത്തിട്ട് ഹബീബിനെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാല് മുതൽ കഴുത്തു വരെ റസൂളുള്ളാക്ക് പുതച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളെ വറയ്ക്കുന്ന പോലെ റസൂളുള്ള ശരീരത്തെ അടവിക്കൊടുത്തു കൊണ്ട് പറയാണ് സഹീഖുൽ ബുഖാരി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഹദീസാണ് കൈഫക്കാര ബദുൽ വഹി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അധ്യായം നോക്കിയാ കാണാ ബീബി ഹദീജ റതി അള്ളാഹുവന്ന പറയാ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് ാണോ <laughs> പറഞ്ഞ <laughs> അവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ും ും വിളക്ക് അക്കാലത്ത് കറണ്ട് ഇല്ല പെട്രോൾ മാക്സ് ഇല്ല ഗ്യാസ് ലൈറ്റ് ഇല്ല ആ ചിമ്മിണി വിളക്ക് അങ്ങ് അണഞ്ഞു പോയി കാറ്റടിച്ച് വിളക്ക് അണഞ്ഞു പോയി ആരാണ് സഹോദരന്മാര് ലോകചരിത്രം സ്വാധീനിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതയാണ് ഐശ്വറതി അള്ളാഹുവന്ന 
രണ്ടായിരത്തഞ്ഞോളം ഹദീസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഹദീസ് വളരെ സഹീഹായ നിലക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ലോകചരിത്രത്തിലെ ഹദീസ് പണ്ഡിതയാണ് ആയുഷറതിയുള്ള ആയുഷയുടെ മടിയിൽ തല വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിബിധങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ആയുഷ ബീവി വലിയ വലിയ ഹദീഥികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മഹതിയാണ് ആ ആയുഷ ബീവി ചോദിക്കുകയാണ് ആ റസൂലല്ലോ എന്തിനാ തങ്ങൾ ഇന്നാലില്ലാകിവന്ന ചെല്ലിയത് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചോ സാധാരണ നമ്മൾ മരിച്ചാലാണല്ലോ ഇന്നാലില്ലാകിവ ഇന്നാലി റാജുവൻ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ പറ ഇന്നാലില്ലാകിവ ഇന്നാലി റാജുവൻ പക്ഷെ ഒരു അപകടം നടന്നത് കേട്ടാലും പറയണേ ഇന്നാലില്ലായി വൈന്നാലി റാജുവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുസീബത്ത് വന്നു എന്ന് കേട്ടാലും അപ്പൊ പറയണേ ഇന്നാലില്ലായി വൈന്നാലി റാജുവൻ അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ പറയാറില്ല മരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി ചിലരുത് ഇന്നാലില്ല ചെല്ലാറുള്ളൂ അങ്ങനെ അല്ല മുസ്ലിമിന് വരുന്ന എന്ത് മുസീബത്ത് ഉള്ള സമയത്തും ഇന്നാലില്ല ചെല്ലണം ബി വി ആയുഷ റതിയല്ലാവെന്ന് ചോദിച്ചു ഈ റസൂൾ ആ വിലക്കൊന്ന് അണഞ്ഞു പോയി കാറ്റടിച്ച് കെട്ടതാണ് അണഞ്ഞതാണ് അതിന് ഇന്നാലില്ല പറയണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് റഹ്മത്തുല്ലാലമി മുത്ത മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഐഷ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിലെ വിലക്ക് അണയുന്നത് അവന് മുസീബത്താ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിലക്ക് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിൽ അണഞ്ഞാൽ അതവനൊരു മുസീബത്ത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ ആ വിലക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ വലിയ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് മോനെ അതില്ലെന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം വന്നേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു കഠിനമായി പരീക്ഷിക്കും ഇബ്രാഹിം പരീക്ഷിച്ചു മക്കളെ കൊടുക്കാതെ പരീക്ഷിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും പരീക്ഷിച്ചു അറക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇസ്മാലിനെ അറക്കാൻ പറഞ്ഞു അറക്കാൻ ഇബ്രാഹിം നബി തയ്യാറായി അതേ തള്ളിയിട്ടു എന്ന് കുറയാൻ പറയുന്നു കത്തി കഴുത്തിൽ വെച്ച് മൂർന്നു വാർന്നു പോയി പക്ഷേ കത്തിയുടെ മൂർച്ചല്ലാഹു എടുത്തു കളഞ്ഞു പകരം ആടിനെ അറുത്തിട്ട് അറുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിമിങ്ങളോട് പറയാണ് നമ്മള് പോത്തറച്ചിയുടെ ആൾക്കാരല്ല കുട്ടികളെ നമ്മള് മൂരിയറച്ചിയുടെ ആൾക്കാരുമല്ല ഈ നാട്ടിൽ വലിയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ചില ആളുകൾ പോത്തറക്കാൻ പാടില്ല മൂരിയറക്കാൻ പാടില്ല പശുവിനറക്കാൻ പാടില്ല അതിനർക്കാൻ പാടില്ല ജനർക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ആളുകൾ ധരിച്ചു പോണു ഇതൊക്കെ നമ്മക്കുള്ള പാപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാരയാണ് കഴിഞ്ഞ റമദാനിന്റെ മേലത്തെ റമദാനിനാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ഒരു നിയമനം ഒരു ഉത്തരവിറക്കിയത് ഇനി മുതൽ പോത്ത് കടത്ത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ബീഫ് കടത്ത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോഴ് കേരളത്തിലെ ഒരു മലയാള പത്ര എഴുതി അത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തത് കാരണം അയാൾ പറഞ്ഞത് ആ പത്രക്കാരൻ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ റമദാ മാസം വരിയല്ലേ അപ്പൊ പോത്തി തിന്നേണ്ട സമയല്ലേ ഏ എടോ റമദാ മാസം പോത്തർച്ചി ഞാനാ റമദാ മാസം മൂര്യർച്ചി ഞാനാ റമദാ മാസ തീറ്റ കമ്മിറ്റിയുടെ മാസാണോ ആര് പറഞ്ഞു റമദാൻ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ മാസമല്ലേ പോത്തറച്ചി ഹലാലാണ് അത് വേറെ കാര്യം എന്നാൽ നമ്മളോട് തിന്നാൻ പറഞ്ഞ ഇറച്ചി ഏതാ പോത്തല്ല മൂരിയല്ല പശുവല്ല ഒട്ടകുവല്ല അതൊക്കെ ഹലാലാണ് പക്ഷേ നമ്മളോട് തിന്നാൻ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആടിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടെന്ന് കാലറസൂലുള്ളാഹി അമ്പിയാക്കന്മാരെ മുഴുവനും അള്ളാഹു താല ആടുമേപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ആടാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ വലിയമത്ത് സദ്യ കൊടുത്തത് ഹദീജ ബീവിയാണ് നബിതങ്ങൾ ഹദീജാനെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ റതി അള്ളാഹു തന്നെ ഈ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ ആ കല്യാണത്തിന്റെ വലിയമത്ത് സദ്യ കൊടുത്തത് ആട്ടിറച്ചിയാണ് ആടിറച്ചിയാണ് ആട് ഇറത്തിട്ട് ബിരിയാണി വെച്ചിട്ട് അത് പുഴുങ്ങിയിട്ടാണ് ഹദീജ ബീവി വലിയമത്ത് സദ്യ നടത്തിയത് എന്നാൽ ആ ഹദീജ ബീവി മരിച്ച ദിവസം വന്നപ്പോൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഖദീജ ബീവിയുടെ ആണ്ട് കഴിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ റബിയുല്ലാഖർ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷേഖിന്റെ ആണ്ട് കഴിക്കുകയാണ് താജുല്ലമയുടെ ആണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയി കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ആണ്ട് ഈ മാസത്തിലാണ് ഷംസുല്ലമയുടെ ആണ്ട് ഈ മാസത്തിലാണ് സുബഹാനല്ലാ നെല്ലിക്കുത്തുസ്താദിന്റെ ആണ്ട് ഈ മാസത്തിലാണ് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ മൗതായി പോയ മാസമാണ് റബിയുല്ലാഖർ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരുടെയോ അവസാനത്തെ റബിയുല്ലാഖറായി റബിയുല്ലാഖറിനെ നീ മാറ്റല്ല അള്ളാഹ് 
ഉണ്ടാക്കുന്നത് <laughs> മണ്ണിന്റെ തലയണയാണ് ദില്ലിനുള്ളത് സുബഹാന റബ്ബി ഇരുളിനാൾ പെയിന്റിട്ടതാ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മനോഹരമായ ബൈത്തുണ്ടാക്കിയ തരവ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മൗലവിയുടെ അൽ മവാഹിബുൽ ജലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു മൗലിദിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാം മൗലിദ് കഴിക്കൽ മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത് മൗലിദ് കഴിക്കൽ മുമ്പ് പതിവില്ലാത്തതാ അത് ഹിജറ മുന്നൂറിന്റെ ശേഷം വന്നതാ ഈ രണ്ട് വരി അടർത്തി എടുത്തിട്ട് വഹാബികളെന്ന് പറയുന്ന ആ കക്ഷിയുണ്ടല്ലോ അവരെ നിങ്ങൾ സലഫീന്നും വിളിക്കരുത് ഒരറ്റ വഹാബി മുജാഹിദല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാരുടെ ദർജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ മഹാനാണ് ഈ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാര് അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ ആസൻ മുസ്ലിയാര് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അസൻ മുസ്ലിയാരുടെ പ്രസംഗം കേട്ടവർ ഈ സദസ്സിൽ വളരെ 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 കുറവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് എൺപതുകളിൽ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഹസൻ ഉസ്താദ് മരിക്കാൻ കിടക്കയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസർ പിടിച്ചു കിടക്കുമ്പോ വഹാബി നേതാവായ വെളിയങ്കോട്ട് ഉമർ മൗലവി ഒരു കത്ത് കൊടുത്ത് അയച്ചു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ആ കത്ത് തുറന്നപ്പതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹസൻ മുസ്ലിയാർ മുസ്ലിമാകൂ എന്നാ രക്ഷപ്പെടും വല്ല നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുറ്റവും നിങ്ങളോട് പിൻപറ്റിയവരുടെ കുറ്റവും നിങ്ങളുടെ തലക്ക് മുകളിലാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസർ പിടിച്ചിട്ട് നേരം വെളുക്കുന്ന വരവാ എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്പുസ്ലിയാരി ഒരു കട്ടഞ്ചായി ഒരു സാധു വീടി മാത്രമേ പ്രതിഫലം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ സാധുക്കളായ നമുക്കതിന് സാധ്യമല്ല 
കോഴിക്കോട് ഒഫീഷ്യൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിട്ട് ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കാർ വിളിക്കാനുള്ള പണമില്ലാതെ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു ധറഞ്ഞ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ചുല്ലത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്തിട്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസർ പിടിച്ചു പോയി വേദന സഹിക്ക വയ്യാതെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് മൗലവിയായ വെളിയങ്കോട്ട് മറമോലവി കൊടുത്തയക്കുന്ന ലെറ്ററാണ് ഈ കത്ത് ആർക്കെഴുതിയ കത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കല്ല നബി ലോകത്ത് വന്നപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആൾക്കൊരു കത്ത് കൊടുത്തയച്ചു നീ മുസ്ലിമായിട്ട് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായിട്ട് വിസരിച്ചു വരണം ആ സമയത്ത് തങ്ങൾക്കൊരു കത്ത് കൊടുത്തയക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ നീ മക്കത്തെയും മദീനത്തെയും സൗദി അറേബ്യയിലെ നബിയായിക്കോ ഞാൻ എമനി ഈജിപ്ത് സുഡാൻ ഫലസ്തീൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യത്ത് ഞാനും നബിയാകാ അങ്ങനെ ഞമ്മളൊരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിൽ ഈ നബി കച്ചവടം ഇങ്ങനെ തുടരാ നീ മക്കത്തും മദീനത്തും നീ നബിയായിക്കോ ഞാൻ ഈജിപ്തിലും തുനീഷ്യയിലും മറ്റൊടുത്തൊക്കെ ഞാനും നബിയാകാ അങ്ങനെ നബി കച്ചവടം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സുഖമായി തുടരാ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ച് നമുക്ക് കാശുണ്ടാക്കാം എന്ന് മൊസൈലിമത്തുൽ കദാബ് റസൂലുള്ളാക്ക് കട്ട് കൊടുത്തയച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എഴുത് കത്തിന് മറുപടി ാണ് ഞാനും എന്റെ സ്വഹാബത്തും ചലിച്ച മാർഗം അതാ ഫീസബീല് അത് സുന്നിയാണ് അത് വഹാബി അല്ല അത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അല്ല അത് തബിലീഗ് അല്ല കാദി അലി അല്ല അത് ഷിയ അല്ല റാഫിദി അല്ല മുജസ്സിമി അല്ല ഇബാദി അല്ല കുബൂരി അല്ല സലഫി അല്ല മറ്റുള്ള ആരും അല്ല കേട്ടോ കേട്ടോ സലഫു സാലിഹിങ്ങൾ ഔലിയാക്കളാണ് അവ സുന്നികളാ മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുന്നികളാ നമ്മൾ അവന്മാരെ എന്തേ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാടുത്ത വഹാബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞോക്ക അവരുടെ മുഖം നല്ല വധികവും മുഖാണ്ട് പാടും ഒരു വിധിയത്തെ മോത്ത് നോക്കി നീ വഹാബി അല്ലടാന്ന് ചോദിച്ചോക്ക എന്തിനാ വാടുന്നത് അവന്റെ വാപ്പാന്റെ വാപ്പാന്റെ പേരല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പെന്നോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് എന്റെ വാപ്പാന്റെ പേര് കുറുപ്പത്ത് വളപ്പിൽ മുഹമ്മദ് എന്നാ എന്റെ വാപ്പന്റെ വാപ്പന്റെ പേര് അലി അലി എന്നാ അതിന്റെയും വാപ്പന്റെ പേര് കോയക്കുട്ടി എന്നാ അതിന്റെയും വാപ്പന്റെ പേര് അബ്ദുൾ ഖാദർ എന്നാ അതിന്റെയും വാപ്പന്റെ പേര് അബോക്കർ എന്നാ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ വാപ്പാടെ പേര് എനിക്കറിയില്ല അത്രയും കിട്ടാൻ ഞാൻ പെട്ട പടി ചില്ലറയല്ല അഞ്ചാറ് വലിയപ്പാരുടെ പേര് കിട്ടാനേ ഞാൻ ചരിത്രം വല്ലാതെ മാന്തി അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ട് അത്രയും കിട്ടിയത് അപ്പൊ എന്നോട് ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് നീ കുറുപ്പത്തോളപ്പിലെ കോയക്കുട്ടിയുടെ മകൻ ആലിക്കുട്ടിയുടെ മകൻ അബോക്കറിന്റെ മകൻ മോമൈന്റെ മകൻ ബുള്ളൂർക്കിടെ മോമാലി സക്കാഫി അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഞാൻ അയാൾ എന്നെയാണോ അതിനെന്താ സംശയം ഉള്ളത് വഹാബികളോട് പറയുന്നു കേരളത്തിൽ വഴിക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് നിലമ്പൂരിലും ഒരു മക്കുപറ പോയി തട്ടിപ്പൊളിച്
ഇത് ഒരു മക്ബറല്ല പൊളിച്ചത് മദീനത്ത് നിറങ്ങുന്ന ഒരു കിതാബിന്റെ താരീഫുൽ മദീന ഖദീബം ബഹദീദൻ വഹാബി ഭരണമുള്ള അക്കാലത്ത് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിറങ്ങുന്ന കിതാബാണ് താരീഖുൽ മദീന ഖദീമ ബഹദീദൻ അവിടുത്തെ ഔക്കാഫ് സീൽ അടിച്ച കിതാബ ഞാൻ അത് ഹജ്ജിന് പോയപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഉംറക്ക് പോയപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കിതാബിലും ഇമാൻ നബി തങ്ങടെ ഈദാഗിലും ഷറഹുൽ മഹദബിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ കിതാബിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് പറയുന്നത് സഈദ് ബിൻ അൽ മുസയ്യബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആറാ കലാബൻ നടക്കുന്ന കാലത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പെട്ടു പോയി സഈദ് ബിൻ അൽ മുസയ്യബിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി യസീദിന്റെ പട്ടാളക്കാരി മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്ന് കഹദാ കവാളോങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ പറഞ്ഞു സഈദ് ബിൻ അൽ മുസയ്യബ് തങ്ങളെ കണ്ടാ താടി നീണ്ടിട്ടുണ്ട് നഖം മുറിച്ചിട്ടില്ല കുളിച്ചിട്ടില്ല വസ്ത്രം അഴുക്ക് പരണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഭ്രാന്തനാണ് ഭ്രാന്തനെ കൊല്ലാൻ പാടുണ്ടോ സഈദ് ബിൻ അൽ മുസയ്യബ് തങ്ങൾ പറയാണ് മദീന ാണ് ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നിസ്കാരം കഥാക്കാതെ മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ റൗദയിലുണ്ട് തങ്ങൾ വഫാത്തായെങ്കിലോ ആ ശരീരത്തിനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവിടുത്തെ രോമത്തിന് കേട് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് സഹീദ് ബിനൽ മുസയ്യബ് ധരിക്കുന്നു അഹമ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങൾക്ക് കൈ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ വെളിയങ്കോട് ഇമർക്കാതെ റതിയല്ലാഹുവെന്നു ബെയ്ത്ത് ജല്ലിയിട്ട ആ റൗദാ ശരീഫ് തുറപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഹബീബ് അവിടെ കിടക്കുകയല്ലേ ആ ഹബീബിനെ പറ്റിയല്ലേ എഴുതിയത് ആ ശരീരമൊക്കെ എന്നോ മണ്ണ് തിന്നു പോയി ആ ശരീരമൊക്കെ എന്നോ ചെതലി തിന്നു പോയി എന്ന് പരസ്യമായി എഴുതിയ കക്ഷികളല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് അഖില സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ തഹത്തിൽ ഉറച്ചു തന്നുകൊണ്ട് സത്യം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും ഔലിയാക്കളെ പ്രേമിക്കാനും അമ്പിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കാനും ാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മാത്രല്ല ഇൽമ് നമ്മൾ പഠിച്ചതിനേക്കാൾ എത്രയോ 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 വലുത് കൊടുക്കുക ഹസർ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മൂസാ നബിയുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാലോ മൂസാ നബിയാണ് ഹസർ നബിനേക്കാൾ മീതെ തൗറാത്ത് നൽകപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് കലീമുല്ലാഹി മൂസാ ഉലുൽ അസ്മികളിൽ പെട്ട പ്രവാചകനാണ് കലീമുല്ലാഹി മൂസാ വക്കല്ലമുല്ലാഹി മൂസാ തക്ലീമ അല്ലാഹുമായി സംസാരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച പ്രവാചകനാണ് കലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹി സലാം ഹസർ നബി നബിയാണെന്നോ അല്ല വലിയാണെന്നോ തർക്കത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ ഹസർ നബിക്ക് കൊടുത്ത ചില അറിവ് അല്ലാഹു മൂസാ നബിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതാണ് ലതുന്നിയായ ഇൽമ് അതാണ് ഹദർ നബി കുട്ടിനെ കൊന്നപ്പോ മൂസാ നബി ചോദിച്ചത് അതാണ് ഹദർ നബി കപ്പൽ കുത്തി പൊളിച്ചപ്പോ മൂസാ നബി ചോദിച്ചത് അതാണ് ഹദർ നബി അന്താക്കിയ കാരണം അതിന് നേരെയാക്കി കൊടുത്തപ്പോ മൂസാ നബി ചോദിച്ചത് അത് ലതുന്നിയായ ഇൽമാൻ അല്ലാഹു അത്തരം ഇൽമുകളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്കും മാരിഫീങ്ങൾക്കും മഹാന്മാർക്കും മഷായിഖന്മാർക്കും കൊടുക്കുന്ന അറിവാണ് ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഔലി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുൽ ലഖ്താബ് ഗൗസുല്ലാദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഖദ്ദ തങ്ങളുടെ മാസമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മഹാന്റെ ഒരു മതഹെങ്കിലും പറയാതെ നമ്മൾ ഈ സദസ് ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റു പോകുന്നത് അതൊരു അപമര്യാദയാണ് അതൊരു അനീതിയാണ് അതൊരു അനധർ അധർമ്മമാണ് അതെ
ആരെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ എവിടെങ്കിലും ഒറ്റക്കിരുന്നിട്ട് ഒറ്റക്കിരുന്ന് എന്റെ പേര് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അഹിസിനി എന്നൊരാൾ വിളിച്ചാൽ അവന്റെ വിളിക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് ബഹദാദിൽ കിടക്കുന്ന അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങൾ പറയാണ് ആധുനിക സാഹിത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലോ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലോ ഇത് ഔലിയാക്കൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവിതാ മോനെ ഒരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം വയലിന്റെ മജിലിസിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇരിക്കണ പോലെ മുതലാളി വന്ന് മുന്നിൽ വയലിയാക്കായിരുന്നു ഔസുല്ലാദമിന്റെ വയലി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണച്ചിട്ടായിരിക്കുന്നു ചില ആൾക്കാർ വയലി വന്ന ഇനി സംഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീച്ചോ നീച്ചോ ഇനി പിരിവാണ് നീച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു എടോ അള്ളാഹു തന്നതെന്ന ചോദിക്കുന്നത് ഒരേസമയത്ത് ഇത്രയും ഇത് മൊയ്തീൻ ഷേഖിന്റെ ഒരു കറാമത്ത ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചാൽ ബഗദാദിൽ ഉത്തരം ഞാൻ നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞ ഖത്തറിൽ കേൾക്കും കുവൈറ്റിൽ കേൾക്കും ബഹ്റൈനിൽ കേൾക്കും ഒമാനിൽ കേൾക്കും സൗദി അറേബ്യയിൽ കേൾക്കും മസ്കറ്റിൽ കേൾക്കും ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് അല്ല ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ബഗ്ദാദ് ഔസുല്ലാദമിനും റിഫായി ഷേഖിനും ഉത്തുബുൽ അഖ്താബിനും ഒക്കെ കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ ഞമ്മക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളടോ അള്ളാന്റെ അമ്പിയാക്കൾക്കാണ് അല്ല ആദ്യം കൊടുക്കുക പിന്നെ ഔലിയാക്കൾക്കാ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചപ്പ് ചണ്ടികൾക്കൊക്കെ വരുമ്പോ രണ്ടായിരം മൂവായിരം കൊല്ലക്കൊടുക്കും നാലായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് സുലൈമാൻ അബിക്ക അല്ല മൊബൈൽ ആദ്യം കൊടുത്തത് നാലായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടുപോയിട്ട് ചിലപ്പോ ഉടുതുണിയിൽ ഇരുന്നോർത്ത് മൂത്രം പോകും 
ചിലപ്പോ മറ്റതും പോകും കാഷ്ടം പോകും അള്ളാഹു നമ്മൾ ആരെയും ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അയ്ബാക്കാതിരിക്കട്ടെ ആഹരത്തിലും വഷളാക്കാതിരിക്കട്ടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മഹാന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ആവേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വലിയ മുതലാളി വയറുകിന് വേദന എടുത്തു ഇപ്പൊ പോവും വയറ്റുന്നതിനായി നീക്കാൻ വയ്യ നീച്ചാ പോ ഇരിക്കാനും വയ്യ ഇരുന്നാലും പോ അപ്പോ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൗസുല്ലാലമിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇയാൾ ഈ പരിപാടി ഒരീക്ഷക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ അവരെ താടിയെല്ലാം പലതാനത്തായാരെ അങ്ങീനായത്തീര സംഗീതം തീർത്തോവർ പറഞ്ഞ ചരിത്രം അതാണ് കുഞ്ഞത്ത് നോക്കിയാ കാണാ ബാഹിജ നോക്കിയാ കാണാ ഈ സംഭവം എന്താണ് അവരെ താടിയെല്ലാം പലതാന തായാര് അങ്ങീനായത്തീര സംഗീതം തീർത്തോവർ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വാത് പറയാണ് ഞാൻ വലിയല്ല കുതുബല്ല അബുദാലല്ല ഖാദിമല്ല മുരീദല്ല ജുജുബ അല്ല നുഖുബ അല്ല മജുദൂബല്ല ഔലിയ ഇന്റെ സ്റ്റാറ്റസുകളാണത് ദർജകളാണത് ഇതിലൊന്നിലും പെട്ട ആളല്ല ഞാൻ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനായ ഒരു സാധുവായ മുസ്ലിമാണ് ഒരു അഖിലു സുന്നത്തി വ ജമാഅത്തിന്റെ ഒരു എളിയ ഖാദിമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല വിഷമമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് പവർ ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കമാഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കൽഭാഗം എന്നോവർ ഈ കറാമത്ത് കൊടുത്ത കുത്തുപല്ലത്താപ് തങ്ങള് ആ മുതലാളി മുമ്പിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ നിരങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോ കറാമത്ത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ വയറ്റുന്നു പോകും മൊഹദീൻ ശേഖ് എന്ത് ചെയ്തു മൊഹദീൻ ശേഖ് എന്ത് ചെയ്തു കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു അവിടെ കട്ടെ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അബ്ദുൾ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹുവെന്നു പതിക്ക സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാലങ്ങെടുത്തു വെച്ചു കീപ്പട്ടിറങ്ങി അബ്ദുൽ ഖാദർ തങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഈ മുതലാളി കാണുകയാണ് കുത്തുബുല്ലക്താബിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ വേറെ ഒരു കുത്തുബുല്ലക്താബ് തങ്ങള് പ്രസംഗിക്കുന്നു വേറൊരു മൊയ്തീൻ ഷേഖ് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഒരു മൊയ്തീൻ ഷേഖ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ മുതലാളിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ വേറൊരു മൊയ്തീൻ ഷേഖ് വലതു പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് മൊയ്തീൻ ഷേഖായി ആ ഒറിജിനൽ മൊയ്തീൻ ഷേഖ് തന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് വയറു വേദന ഉണ്ട് കാഷ്ടം മുട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ നീ എന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് കാഷ്ടിച്ചോ ആ മുതലാളിയുടെ തലയെടുത്തിട്ട് കൗസില്ലാതെ തന്റെ മടിയിൽ വെച്ചോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സുഖമായി കാട്ടിച്ചോ ആ മുതലാളി പറയാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കും എത്തിയതോ ഒരു മരുഭൂമിയിലാണ് അവിടെ ഒരു കുറച്ച് വരു ഒരു പുല്ല് കണ്ടു ആ പുല്ലിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ പോയി കാട്ടിച്ചു മൂത്രിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു വെള്ളപ്പാത്രമായ ഒരാള് വന്നു ഞാൻ അതെടുത്ത് മനകോരം ചെയ്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ അബ്ദുൽ ഖാദർ തങ്ങള് പറഞ്ഞു ഇനി തല പൊക്കിക്കോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല എന്റെ വയറ്റുന്നൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാ സ്വപ്നം കണ്ടതല്ല എന്റെ തുണി നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ മൂത്രം ഒഴിച്ചപ്പോ മനകാരം ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ കാട്ടിച്ച് മനകാരം ചെയ്തപ്പോ എന്റെ തുണിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ചത് അവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ കൈ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ സദസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കൗസുല്ലാതം പറഞ്ഞു ഇനി വാത് കേട്ടോ ആ അബ്ദുൽ ഖാദർ തങ്ങൾ അവിടെ ഈ പണിക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ വേറൊരു മൊഹദീൻ ഷേഖ് മുമ്പിൽ നിന്ന് വാത് പറയാണെന്ന് ബഹുജൌന്യത്തിൽ പറയുന്നു അതാണ് ഖാദി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് മൊയ്തീൻ ഷേഖ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നപ്പോ ഈ സ്റ്റേജ് വന്നിരുന്ന മൊയ്തീൻ ഷേഖ് അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി അതാരും കാണുന്നില്ല ഇത് ഈ മുതലാളി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഖാദി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവരെ താടിയെല്ലാം പലതാനത്തായാരെ അങ്ങീനായത്തീര സംഗീതം തീർത്തോവർ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഇന്ദിരാജയിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ മുള്ളൂർക്കരയിൽ നിന്നിട്ട് വേറെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നിട്ട് വേറെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നിട്ട് അള്ളാ 
عجبته مصري أنا من أجل دعواته فليدعو يا أبد القادر محيي يا ديني يا أيدم بطة يا بدن دبلي تالو نقول أمريكا دبلي كيا ورا على إندرا جيل دبلي كيا ورا على كارنا على جيل دبلي كيا ورا على كيرا على تيل دبلي كيا ورا على أندار تكيل دبلي كيا عجبته مصري أنا أسامي جت دبلي كترم نلقان اللقانيب الله هو يعني كن دلقي يتولدنا ملاذنا الشيخ ما هي الدين عبد القادر جيلاني الله هو مهان سعند الدين نما نبجلي سندل كتير أبي رك كرامة تقول الله هو نما الدنيا وآخر السلام تكتير Atau mana? Parayaan itu baca anda. Ini karina tanne, karya parayaan ini betul itu parayaan kita. Samae daur pelit tehin, daur lepet tehin, baik nu guna jangan terus ya. Wajah karya mepolum parayaan apa lagi nenggalu parayaan. Uri semua nenggalu nenggalu kederian. Upa apa kurat nenggalu upa apa. Baki karya mana? Wajah ni ke? Ada pan, ada begi ada. إن التصبف كله فمن الأدب ومن الأفاري في فضل بنه وأبدا. إلا علم ديو أديستانم أدبان ما يدي هذا. نقول بنياني بو كيرلا تلي إنذا جورو سكشن ده قط تللا بنغلو لا كارنا ده إنذا بريديل بطة إلا كيرلا تلي شركلم أبدا كاس إلا كا أبدا كاسر كودي إلا ده بوردران كا يتيا أبدا مدلي. Tiruan tu tu kanyang aku mari beri la, adi bel ur jadji, kerana la mottah adi kara la ur jadji ane ya. Ente mumbel ur kesu ay tinggal la bunjili bandiri kian angilu, ngal ku turam bodang gilu, katik kham bodang gilu, mutro ikam bodang gilu, ngal niche nanti ngan aku parai. Yes, you are honour, sir. Please, five minutes only. Ente ku tu mutro ikam. Allah ada ngal niche anda mani nariyo, ngal ku ur gada bodang, kuar di lu bandi tala beti kya, arumani beri orang kuar. Ah, pani beri. Civil Court ni kita dihaya lor jamis lor jadi aita ni macam tu. Unala tu tanggulu papi. Saya kuna kahda beri ustad ini. End bayar ini tak berukin deh saya kaya. Kakak di perma bu bakar muslih ari papi. End kahda ni ari faiya teri kat ini tak berukin deh saya kaya. Asyik kahibat tu Allah kita bukhari tanggulu papi ini ayam. Berkat tu bunda ada. Priya petu beri. Awal tanggulu ari mau illa. Awal jadi jawi karakter illa. Macam chief secretary illa. DGP mana ada jangan ada mobil. Kepada, kuar dia mele. Aare beranggi Kerala teri beri cuci tanya um. Chodin jaya um custody lika um adi ajaran. Patu kalla i, ngada illa doa berkatu na hamba beranjang illa. Amma bin amati Rabbi ka fahdi. Allahu dana anugerah um beranjang dana. Hamba Allahu dana makar gun terah dari kita ulada kalau chodik kalanya. Daya ti liman itu kavi malahu dana rakatte ilmu dana rakatte abil. Priya patu beri apa adeng ngalu balik kuna karya. Tiruanda beri jang kesar topa mar klimias tiri meni itu beri na tiruanda beri arch bishop acan. Pada ni tetap mungkin betul berlalu. Nari medical college yang sunda mai ialah chen. Mandi lewat dengan tengen baru ni. Your owner sir. Orang nu. Aduh pati um kau dia nabi. Civil court ini ada garan lor commission. Percaya ida dini kabar ida Habib Muhammad Mustafa. Habib Muhammad Mustafa. قطب الكتاب غوث اللالم عبد القادر جيلاني أحمد الكبير الرفاهي خادع بعير التلجستي العجميري قدس الله سرهم ونفعنا ببركاتهم وبعلومهم في الدارين آمين حان ما رأى مجلسان تاج اللهم يرسان دي مجلس لنداو وبابا رأى محضرات بابا رأى مغني ركيا عبدنا نيشت ورا هذا بقول يا مريا دي لا ده نجي شو هذا ورنا هذا أنا Ada begitu, betul. Kalau ada orang yang cikidu, nalar apa yang ada? Cikir ada, cikir ada. Muter ikan engil, orang ada boiko. Ada afu lagairian. Kastikam muteran engil, orang ada boiko. Ada afu lagairian. Balat ini dah hujur, thonda waran le jalan sugara prosro kalau strola kalau kerja le pangan asuh undau. Angan engil, kalau hujur, Allah hujur, Nabi Rasul hujur, Nabi Rasul hujur. Sikiri kepada dana. Angan poga, Allah tawar kiri kanam. Bismillahirrahmanirrahim. Orang samaan engkau dikira ni, nyanyi ada perasaan dengar tayar anda. Nama kelilah berikut Allah hurabul azza. Indonesia 
എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് ജംസം വെള്ളം കൊണ്ടുവാബി എന്ത് മുറാദ് ഉദ്ദേശിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ജംസം കുടിച്ചത് അതവന് ഹാസിലാക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും വയറ് നിറയണമെന്നാണോ മുറാദ് നിറയും രോഗം മാറണമെന്നാണോ ആ അത് മാറും അങ്ങനെയാണ് ജംസം ആ ജംസം അങ്ങ് കുടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മർക്കസിന്റെ ഖജാജിയായിരുന്ന വൈലത്തൂർ യൂസുഫുൽ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ ആണ്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ സാധുവായ ഞാനും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഉപ്പാപ്പയാണ് സിയം വലിയുള്ള വലിയ മുരീതായിരുന്നു ആ വൈലത്തൂര് പാപ്പ കോഴിക്കോട്ട് എന്നൊരു വാത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുകയാണ് നെഞ്ചു വേദന വരികയാണ് മകൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പാ ആശുപത്രിയിൽ പോണോ ഉപ്പാപ്പ വൈലത്തൂര് യൂസുഫുൽ ജീലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോണ്ടാ എനിക്ക് ഇവിടെ കിടന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്ന് കിടന്നു ഭാര്യ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂടെ കിടക്കണോ വേണ്ട ഞാൻ ഒറ്റക്ക് കിടന്നോളാ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെടുത്ത് കുടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുകയാണ് അവരൊക്കെ മക്കളെ നേരത്തെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയവരാണ് ആ ഹൃദബാരിന്റെ ചണ്ടികളും ചവറുകളുമായ നമ്മള് തുല്യാവിന്റെ നാശം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർവ ഫിതനി ഫസാദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ലലാലത്ത് മുഴുവൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫിത്തനകളിലും പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലുമാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്തിലായിലാഹ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള തൗഫിയത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ അതിനുള്ള ഏക മാർഗം എന്താണ് നിസ്കാരമാണ് ഹജ്ജാണ് നോമ്പാണ് ഇതൊക്കെ ദാനധർമ്മം ാണ് അതൊക്കെ അതിനുള്ള മാർഗം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഹജ്ജ് മക്കബൂലാവണെങ്കിൽ മബുറൂർ ആണെങ്കിൽ ഷർത്ത് ഫർദ് വേറെയുണ്ട് ജക്കാത്ത് കണക്കനുസരിച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ജക്കാത്ത് കബൂലിയത്തല്ല സതക്ക സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിമാൻഡുകൾ വേറെയുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ദുന്യാവെന്ന് നമ്മൾ റഹ്ബിനെ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു മനസ്സിനൊരുറപ്പ് കിട്ടുമോ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമോ നമ്മൾ ചെല്ലുമോ എന്ന് ഒരൊറ്റ ഉറപ്പ് കിട്ടും ഒരൊറ്റ ഉറപ്പ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഞാൻ ആരെങ്കിലും ലോകത്തിലുള്ള മുഹ്മിനീങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉപ്പാപ്പ ഉപ്പാപ്പാട ഉപ്പാപ്പയായ കുറാത്തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പാട ഉപ്പാപ്പയായ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സയ്യിദന്മാരുടെയും വല്ലുപ്പയായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കരളിന്റെ കഷ്ടമായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ഏതെങ്കിലും മുഹമിനുണ്ടോ ആ ശരീരം നരകത്തിലല്ലല്ലോ അള്ളാഹു അതിനുള്ള തോഫിയക്ക് നമുക്ക് നൽകട്ടെ ആ ഒരു എളിയ കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം ഒച്ച വെച്ച് അലറി വിളിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഒരു എളിയ കാര്യം വലിയ കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നാനൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു വന്നത് എന്നെ വാദന ക്ഷണിച്ചത് ഇന്ദിരാജ മാലി ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി അല്ല ഇവിടുത്തെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികളല്ല എന്നെ വാദന ക്ഷണിച്ചത് താജുല്ലുലബയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനായ സയ്യിദ് കോയമ്പത്തങ്ങൾ കുറാത്തങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ദുന്യാവിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് തവണകൾ നൽകട്ടെ നൽകിയവർക്ക് അള്ളാഹ് വീണ്ടും നൽകട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് എന്റെ വാദന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാനൊരു സലാത്ത് ചൊല്ലിയത് സലാത്ത് നിങ്ങൾ ദായമായി ചൊല്ലി വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മനാമിൽ എത്തിക്കാൻ ആശിക്ക് നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ സലാത്താണ് സലാത്തുത്താജ് നബിതങ്ങളെ ഇത്ര വർണ്ണിച്ച വേറൊരു സലാത്തില്ല ശക്തിയിൽ <laughs> ഒരു വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്കുണ്ടോ
സൂര്യനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ വർണ്ണന യമനിലെ തമീമിൽ ജനിച്ച അബൂബക്കർ എന്നിവാണ് സലാത്തുത്താജിന്റെ മുസന്നിഫ് കേട്ടോ മഹാനവരുകളുടെ ദർജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഇത്ര ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ച് വർണ്ണിച്ച ഒരു സലാത്ത് വേറെയുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് ആ സലാത്താണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ചൊല്ലിയ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എണ്ണം ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൊല്ലി തീർക്കുക എന്റെ തബറുക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് ഹിബത്തുല്ലാഖിൽ ബുഹാരി ഉപ്പാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരാളോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിന് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഉപ്പാപ്പ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവരോട് ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഹദിയ വാങ്ങിക്കും മോനെ എന്നിട്ട് പള്ളിക്കും മദർസകൾക്കും ദീനി സ്ഥാപനത്തിനും റസൂള്ളാന്റെ പേരിൽ കൊടുക്ക ആ ഒരു കാര്യം അവസാനത്തെ ഒരു കടമ്പയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എല്ലാവരും ഉമാനപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പ കുറാത്തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാടെ മജിലിസിൽ ആരാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആ സഹോദരനാണ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ സുദ്ദീഖ് അക്ബറിന്റെ ദർജ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നൽകട്ടെ ഏത് കാര്യം പറയുമ്പോ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നു ആദ്യം പറയാ ഒരു സഹോദരൻ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മോനെ അവരെ പേരെഴുതി വെച്ചു ഇബ്രാഹിം എന്നാണ് പേര് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പേരുള്ള ഒരു സഹോദരനാണ് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ അള്ളാഹുവെ ആഫികത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ഗഡുവായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പറച്ചിൽ ഒന്നായ മതി എല്ലാരും അവിടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സംഭാവനക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ദീനിയായ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെയും മദർസയുടെയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമായി ആവശ്യപ്പെട്ട് കുറച്ച് പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കണം ബിസ്മില്ലാമോനെ വായത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലോ ഒരുമിച്ചുകൂടി <laughs> നമുക്കൊരു ദുഃഖ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പാപ്പാനെ കൊണ്ടുവന്നത് അള്ളാഹു മഹാന്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഷുഫിയാക്കി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആമി പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാനൊരു ഹദിയക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് സ്വർണം തരാൻ കഴിവുള്ള ഉമ്മമാര് ഒരു കഷ്ണം സ്വർണം കൊടുത്തയക്കണം അതിന് താക്കത്തില്ലാത്ത ഉമ്മമാര് ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കൈച്ചയ്യൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെങ്ങൾ എന്താ പേര് മോനെ സുമയ്യ ഇസ്ലാമിൽ ആദ്യത്തെ ഷഹീദത്തായ വനിതയാണ് മുന്തുവാരത്തിലൂടെ ചവളം കത്തിച്ചു വിട്ടിട്ട് അബീജകൾ കൊലപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഷഹീദത്താണ് സുമയ്യാബീവി അള്ളാഹുവേ ആ ഉമ്മ ആ ബീവിയുടെ പ്രതിഫലം ഈ സുമയ്യത്തിന് നീ നൽകണേ അല്ല ആഫിയത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല ഈ ഊരിയെടുത്ത സ്വർണാഭരണത്തിന് പകരമായി നരകം ഹറാമാക്കി സ്വർഗം പുച്ചൂപാക്കണേ അല്ല ഹൈർ വർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല ഹബീബിനെ മനാമിലെത്തിക്കണേ അല്ല മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ അവരുടെ മരിച്ചവരെ കബറിലേക്ക് തന്നെ സ്വഭാവനെ എത്തിക്കണേ അല്ല ും 
നൗഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുട്ടി എന്നെ ഇവിടെ വാദന കൊണ്ടുവരാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കും എവിടെയൊക്കെ വാദന വരുമ്പോഴും എന്റെ ഇന്ദിരാജയിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഉസ്താദ് വിട്ടില്ല ദർശനം വിട്ടില്ല കാരണം കുട്ടികൾ അങ്ങനെ വിടാനും പാടില്ല അവിടെ തെറ്റിച്ചരിച്ച് കണ്ട വാലുണ്ട് അവിടെ വാലുണ്ട് ഇവിടെ വാലുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഓതി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വാലിനൊക്കെ അല്ല വേണ്ടത് എന്നാ അത്യാവശ്യം കാര്യത്തിന് പോകണ്ടേ അതും പോകണം അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നെ പറഞ്ഞേക്കണം ഈ നാട്ടിലല്ല വാലെന്ന് പറഞ്ഞു ആ നൗഷാദിന്റെ ഉമ്മാമ അള്ളാഹുവേ ആ ഉമ്മാമയുടെ സ്വർണമാണ് ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചത് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത് കൊടുത്തയച്ചതെങ്കിൽ അത് വീട്ടിൽ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ മരിച്ചവരുടെ കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സ്വഭാവ ഈ സാഹത്തിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മനാമിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ സർവ ഹലാലായി മുറാദുകളും വീട്ടണേ അള്ളാഹ് മോനെ ഒരു സ്വലാത്തി ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ റസൂൾ പേരിൽ ഒന്ന് ചെല്ലിക്ക സദസ്സിലെ ഉറക്കം പോട്ട് മുസീബത്തുകളൊക്കെയാണ് പോട്ടെ ഒരു സലാത്തന ചൊല്ലിക്കോ കുടുംബത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകണേയല്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപയും കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിച്ച് കബൂലാക്കണേ ഉമ്മമാരും ഉമ്മമാരൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടുണ്ടവർക്ക് മോനെ ഇത്ര ആളുകൾ പണ്ട ഇത്രയും നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് പോരാ നവംബർ ഇരുപത്തിനാല് ഞാൻ അബുദാബിയിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉപ്പാപ്പ നമ്മുടെ കുറ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അവിടെ വന്നു ഞാൻ അബുദാബിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അബുദാബിയിലല്ല തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ വന്നത് ദുബായിൽ അജ്മാല എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ആ ഉപ്പാപ്പ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നവംബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അബുദാബിയിലെ സുഡാനി സെന്ററിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ദീർഘം റസൂള്ളാന്റെ പേരിൽ തരണതോ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിയാണ് ഇത് ഇന്ത്യയല്ലേ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ദീർഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിയോ എത്ര ആൾക്കാരാ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ കാര്യാണ് എനിക്ക് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂള്ള തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണണം അതിനൊരു തോഫീക്ക് ഉണ്ടാകണം അതിന് എന്ത് മാർഗായാലും മടില്ല എന്ത് ത്യാഗമായാലും മടില്ല ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന്റെ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അത് സംഭവിക്കും ഇത് മുജറബാത്തിൽ പെട്ടതാണ് പരിശോധിച്ച അറിവാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞതാണ് അത് സംഭവിച്ചതാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സലാത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും നേടില്ല സലാത്ത് ദായിമാക്കുന്നവന് ഇതിനു ഇതിൽ അപ്പുറമുള്ള ദർജയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ പേരിൽ പറയാൻ മോനെ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇവിടെ ഇന്ന് ഗസ്റ്റായി പങ്കെടുക്കേണ്ട ബുഷ്റ അബ്ദുൽ അസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സഹോദരൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് വരാൻ ചെറിയ അസൗകര്യം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപ ആ സദസ്സിൽ എന്റെ വകയായി പ്രഖ്യാപിക്കണം ഉസ്താദെ ചെയ്യണം ഉപ്പാപ്പ കുറാ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാട് പ്രത്യേകം ദുവാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ ആ ബുഷറ അബ്ദുൽ അസീസ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന് നെയാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ തഹത്തിലാണ് നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ യോര മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിലും സ്വാലിഹത്യങ്ങളിലും ഒക്കെ അല്ല വിവർക്കത്ത് സൈന മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഷീദ് കുണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ പത്തായിരം രൂപ പത്തായിരം രൂപ കേട്ടോ ഒരു പത്തായിരം കൊടുക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു റുപ്യം കൂടി അതിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കണം പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെ വേണം ഞാൻ അസീസ് പതിനായിരം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു റുപ്യ ഞാൻ കൂട്ടിട്ടോറ് പതിനായിരത്തി ഒന്നാണ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചോളാം ഈ അബ്ദുൾ റഷീദ് കുണിയോടും പറയണു ഒരു റുപ്യയുടെ കാര്യമല്ലേ നോക്കണ്ട പറക്കത്തൈലാവും അതുകൊണ്ട് ഏത് കാര്യം ഒറ്റയാക്കൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപ അതെ അബ്ദുൾ റഷീദ് കുണിയ അള്ളാഹു എന്നെ സ്വീകരിച്ച് കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഫാമിലിയോ 
ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് മാടാവ് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അയ്യായിരം രൂപ തികച്ചു കൊടുത്ത അയച്ചു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുബെ അവരെ കച്ചവടത്തിൽ മുഴുവൻ നീ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കണം അള്ളാ ഹുസുല്ലാദമിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് കുത്തുബുല്ലാബിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ല ഞങ്ങളുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരെ കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകണം വീട്ടിൽ വറക്കത്ത് നൽകണം മക്കളിൽ വറക്കത്ത് നൽകണം മുതൽ വറക്കത്ത് നൽകണം ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകണം ഇൽമിൽ വറക്കത്ത് നൽകണം ഇബാദത്തിൽ വർക്കത്ത് നൽകണം അള്ളാ ബർക്കത്ത് റസൂല്ലാഹി വസ്ലം ഇസ്മായിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മോനെ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകല്ലേ മൂത്രോയിക്കേണ്ട ആൾക്കാരല്ല അതെ കേട്ടോ ഹിപ്പോസ് പോകേണ്ട ആൾക്കാരും വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട ആൾക്കാരും അല്ലാതെ പോകല്ലേ അത് ഉപ്പാപ്പാടെ ദോ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവു ഞാനും കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകുള്ളൂ എനിക്ക് ഇങ്ങളൊക്കെ തിരക്കുണ്ട് നാളെ ഇവിടുന്ന് ഓടിയിട്ട് എനിക്ക് നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടി തൃശ്ശൂർ എത്തണം മറ്റന്നാ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിഴിഞ്ഞം മക്കാം ഉറൂസിന്റെ സമാപനത്തിൽ പോയി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രസംഗിക്കണം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇവിടുന്ന് എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഒക്കെ വയ്ക്കും നാനൂറ്റമ്പത് ഈ നാനൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ്റമ്പത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഓടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ യാത്ര നരകത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഷഫീഫുന റസൂള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ റോഡാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കർണാടകയിലും ജലഭാത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനുള്ള ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം തൗഫീക്കും ഇസത്തും ഹിമ്മത്തും ഒക്കെ തരട്ടെ ആമേ കേട്ടോ തിരക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ അസുഖം അതെല്ലാവർക്കും കുറെ ചെക്കണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹനെ നമ്മൾ മറക്കും എനിക്കുണ്ട് ഷുഗർ എനിക്കുണ്ട് പ്രഷർ എനിക്കുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ വരണ അസുഖമുണ്ട് ഒരു മാസം ഏഴായിരം എണ്ണായിരം റുപ്യയുടെ മരുന്ന് ഞാൻ കഴിക്കാനുണ്ട് ഒരിക്കൽ നെഞ്ചിന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉപ്പാപ്പാനെ ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു മുള്ളൂർക്കരെ കത്തി വെക്കണ്ട കത്തി വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് വെക്കേണ്ടി വരും പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി കുമ്പളാ ഉപ്പാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനാകെ കൺഫ്യൂഷനായി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോരാട്ടോ ഇടക്കിടക്കെ <laughs> <laughs> അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കൂല ആ കിഡ്നിക്ക് തകരാറുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ അതേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് റുപ്യ കൊടുത്ത അയച്ചിരിക്കാണ് അള്ളാഹു വേദി സ്വീകരിച്ച കബൂൾ ചെയ്യണേ അല്ല ആഫിയത്തിന്റെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ല മോനെ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വലിയ സംഖ്യയല്ല ചെറിയ സംഖ്യ അലഹമില്ല അബ്ദുൽ നാസർ ഇന്ദുരാജ ഓൺലൈനില് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സ്വലാത്തുത്താജിന്റെ അതനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല ആ ഹദിയെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഹബീബിനെ മനാമിലെത്തിക്കണേ അല്ല പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് മരിച്ചവരെ കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സ്വഭാവി ഈ സാഹത്തിൽ തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ബാപ്പ വല്യമ്മ വല്യുപ്പ ഉമ്മൂമ്മ ഉപ്പൂപ്പ ഏട്ടൻ അനുജം പെങ്ങള് ഉസ്താദ് മരിക്കാത്തവരാരെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അവരെ പേരിൽ അങ്ങനെ നീയത്തി ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂലി നമുക്ക് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ അപ്പ തന്നെ അതിന്റെ സ്വഭാവം അവരെ കബറിലേക്കും കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തവര് ചെയ്തവരൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ മതി ചെയ്യാൻ പോണവര് ഇങ്ങനെയൊന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി തന്നാൽ വലിയ കാര്യമാണ് മരിച്ചവരെ കബറിലേക്ക് പാതിരാത്രി അത് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഗുരുത്തും കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടും ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും പറയണം ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനിയും വരണം ആ കേരള കേരള സോറി കർണി കേരള കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊള്ളയിൽ എപ്പോഴും കേരളം കേരള വരുന്നു ഇത് കർണാടക എന്ന് അറിയിപ്പോയതാ സോറി കേട്ടോ കർണാടക വക്കഫ് ബോർഡ് മെമ്പർ അല്ലെ ഷംസുദ്ദീൻ സാഹിബ് അല്ലേ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായ സുദീന്റെ ഹതുമത്തിന് നൽകട്ടെയാണ് ഉപ്പാപ്പാടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കെ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത് കർണാടക വക്കഫ് ബോർഡിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവിടത്തെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിലേക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം നൽകിയ പ്രോമിസ് നൽകിയാണ് അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ അത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് അദ്ദേഹത്തിനും അത് വാങ്ങാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ അള്ളാ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഔസില്ലാതെ തങ്ങളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉദയാസ്തമയത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ ഔലിയാക്
യൂസുഫ് ഹാജി കൈക്കാറ എന്ന് പറയുന്ന ഹാജിയാര് അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ തന്നിരിക്കാണ് അള്ളാഹുബെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഹജ്ജ് നീ മക്കൂലും മബ്രൂറാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇനിയും ഉമ്രകൾ ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല ഹബീബിനെ മനാമിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാനുള്ള ഹല്ല ഏറ്റി ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ബിസ്മില്ലാഹിമാനുറഹി ജീനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പങ്ങള് ഒരു വല്ലാത്ത ജീനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊഞ്ചുള്ളോള് എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം അള്ളാഹുബെ ആഹ്റത്തിൽ അവർക്ക് ഹൂറുള്ളിങ്ങളൊക്കെ വലിയ സൗന്ദര്യം നൽകണേ അല്ല കുഞ്ഞാവിൽ ഇത്രയൊക്കെ മതി എന്ന് ഞാൻ ഭർത്താക്കന്മാർ പേടിപ്പിക്കാനല്ല ഉള്ള സൗന്ദര്യം തൃപ്തിപ്പെടട്ടെ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹു ഹൂറുള്ളിങ്ങളെക്കാൾ സൗകര്യം കൊടുത്തിട്ട് ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ദമ്പതികളായി ഹദീജ് ബീബിയുടെ കൈപിടിച്ച് ഭാര്യക്കും ഹബീബിന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിന് കടക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല ഈ ഊരിയെടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സ്വർണാഭരണത്തിന് പകരമായി അള്ളാഹുവെ നരകം ഹറാമാക്കി സ്വർഗം വിചൂപാക്കണേ അല്ല അവർ മരിച്ചവര കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സ്വഭാവനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല വിപർക്കത്തിൽ അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ മരിച്ച വാപ്പന്റെ പേരിലും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വർക്കത്ത് കിട്ടാൻ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിന്റെ കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സ്വഭാവി ഈ സമയത്ത് തന്നെ എത്തിക്കണേ അല്ല കബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ല സർവ പാപങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ ഈ സദസ്സിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് എൻമിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് കുത്തുബുല്ലാഖ്താബിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ കൊടുക്കണേ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിലെ അതാപുകൾ ഇല്ലായ്മയാക്കണേ ഖബറിലേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ വന്നപ്പോ സൗദി അറേബ്യയിലെ അൽ ഹസ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് സഹോദരന്മാരെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവിടെ നേരത്തെ വന്ന നൌഷാദിന്റെ എളാപ്പമാരാണ് രണ്ടു പേരും വേറെ ഒരു സഹോദരനും ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉപ്പാപ്പാടുണ്ട് നിങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഗൾഫുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദോരക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ സൗദി അറബിയും ഖത്തറും കുവൈറ്റും ബഹ്റൈനും ഒമാമിനും ഒമാ ഒമാനും ഒക്കെ നിലനിൽക്കണം അള്ളാഹു ആ നാട്ടിലാദ്യം പറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവിടെയുള്ള കച്ചവടക്കാരിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാരിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു തല പറക്കത്ത് തരട്ടെ ആമി കേട്ടോ അതിനുവേണ്ടി ദോരക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ മുടങ്ങിപ്പോകും മുപ്പതിനായിരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന മർക്കസുസുണ്ടിയ അതിന്റെ റൂബി ജൂബിലി ജനുവരി മാസം നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികൾ നടക്കുകയാണ് സുൽത്താനുലമ അതിന്റെ വിഷമത്തിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചരിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസുഖരിയും പുത്തൂരിൽ അതിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തു നാളെ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മീറ്റിംഗും പര്യടനവുമായിട്ട് ആ സമ്മേളനം അള്ളാഹു വമ്പിച്ച വിജയത്തിലും റാഗത്തിലും ആകട്ടെ ആമയിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ് മർക്കസ് ലോക മുസൽമാന്റെ അന്തസ്സാണ് മർക്കസ് അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഗൾഫിൽ നിന്നാണ് ഖത്തർ നിന്നാണ് കുവൈറ്റ് നിന്നാണ് ഒമാൻ നിന്നാണ് സൗദി അറേബ്യ നിന്നാണ് യു എ നിന്നാണ് അപ്പൊ അത് നിലനിൽക്കണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ദോരക്കണം ഹനീഫ് മാടാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അയ്യായിരം റുപ്യ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പറഞ്ഞപ്പോൾ റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് അയ്യായിരം റുപ്യ തന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു കബൂൽ ചെയ്യുന്ന തമ്പുരാന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹദിയ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മനാവിൽ എത്തിക്കണേ മുഹമ്മദ് അബൂദാബി ഓൺലൈൻ വഴി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അള്ളാഹുവെ സ്വീകരിച്ച കബൂലാക്കണേ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അബൂദാബിയിൽ കച്ചവടമാണെങ്കിൽ ജോലിയാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും അതിൽ വറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലങ്ങളെ ഔസുല്ലാദമിനെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് വറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല അവരെ മുറാദുകൾ മുഴുവൻ ഹലാലായത് വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അല്ല അവരെ മരിച്ചവരെ കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സ്വഭാവം എത്തിക്കണേ അല്ല അബ്ദുൾ റസാഖ് ഇന്ദിരാജ വിദേശത്തുള്ള സഹോദരനാണ് പത്തായിരം ആണ് പത്തായിരത്തി ഒന്ന് ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അദ്ദേഹം തരും എന്ന് ഉറപ്പ് വിശ്വാസമുണ്ട് യക്കൈൻ ഉറപ്പുണ്ട് അത്താമ്രുള്ളി വലാത്ത സ്റ്റേജിലും ഒന്ന് കുറാനില്ല അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കയാമെന്നാളും വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വരാ ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പതിനായിരത്തി ഒന്ന് റുപ്പ അബ്ദുൾ റസാഖ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ
അതെ ഈ നൗഷാദിന്റെ എലാപ്പ ഗൾഫിൽ നിന്ന് മരിച്ച ഉപ്പാപ്പാന്റെ പേരിൽ നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഹമ്മുകളും ഓമ്മുകളും തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ എടങ്ങേറുകൾ ഇല്ലാതെയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരിച്ച ഉപ്പയുടെ കബറിലേക്ക് അതിന്റെ സമാപിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലോ കബർ സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കണേ അല്ലോ ബിസ്മില്ലാഹി സഹോദരൻ മേരള മൂന്നായിരം മോനെ നാലായിരം അയ്യായിരം കൊടുക്കാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് മൂന്നായിരം രണ്ടായിരം ആയിരം അഞ്ഞൂറ് ഒക്കെ പറയാട്ടോ എല്ലാവരും അയ്യായിരം പതിനായിരം തരണം വന്നാൽ വലിയ കഷ്ടമല്ലേ അതിലുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ഉപ്പാപ്പാടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവസാനം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവെ ഇവർക്കൊക്കെ നിയർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണ റഹ്മാനെ ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകണ റഹ്മാനെ ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളെ മനാമിൽ കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണ റഹ്മാനെ ഇനി ആരെങ്കിലും നിർത്താൻ പോകുക സെറീന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തങ്ങള് ഓൺലൈന് വഴി മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് രൂപ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലോകവെ അവർക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെട്ട മക്കളെ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ രോഗമാണ് തടസ്സമെങ്കിൽ ഷിഫാഹ് നൽകണമല്ലോ ഷെഹ്റാണെങ്കിൽ അത് പാത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ ബിസ്മില്ലാഹിർ ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഓൺലൈൻ വഴി റിയാദിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായു സല്ലാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ ആ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം നൽകട്ടെ ആമീൻ മരിച്ചവരെ കബറിലേക്ക് അള്ളാഹു സ്വഭാവം എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ ഇനി ഉണ്ടവനെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് സഖാഫി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചുപോയി ആ വാപ്പയുടെ കബറിലേക്ക് നികത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അള്ളാഹുവെ ഈ സാഹത്തിൽ തന്നെ ആ വാപ്പയുടെ കബറിലേക്ക് അതിന്റെ സ്വഭാവന മുത്ത് റസൂലുള്ള പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്തിക്കണേ അല്ല ഈ ഇൽമിന്റെ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്തിക്കണേ അല്ല ഇവിടെയുള്ള സാധാത്യങ്ങളുടെ അഹിൽബൈത്തിന്റെ ഉസ്താദുമാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്തിക്കണേ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുന്യാവിലും നൽകണേ അല്ല നാളെ ആഹ്റത്തിലും നൽകണേ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ പത്തായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവേ ഷാഹുൽ ഹമീദ് മഹാനായ വലിയാണ് അദ്ദേഹവേ ആ സഹോദരന്റെ ഹദി സതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിൽ ആഹ്റത്തിലും നൽകണേ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽവിന്റെ അകത്തുള്ള മുറാദുകളെ വീട്ടണേ അല്ല സകല മുസീബത്തുകളെ തൊട്ടും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ല ബിസ്മില്ലാഹി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കുണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരൻ അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹുവെ ഹൈറു വർക്കത്ത് നൽകണമല്ലോ ആഫിയത്തിന്റെ ദുർഗായുസ് നൽകണേ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല മരിച്ചവരുടെ കബറിലേക്ക് അതിന്റെ സ്വഭാവം എത്തിക്കണേ അല്ല ബിസ്മില്ല പിന്നെയുണ്ടോ ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് ഞാനും വല്ല സ്വർണ്ണം ഉണ്ടോ ഉപ്പാപ്പാടെ കൈ കൊടുത്തു ആർപ്പിക്കാം ആ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല പോയ ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു വിളിക്ക് പണ്ട് ജബലു റുമാത്തിന്റെ മുകളിൽ ആളെ നിർത്തിയ പോലെ അവല്ലേ കേട്ടോ ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു വിളിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏ ഖലീൽ മണിപ്പാൽ ഓൺലൈനിൽ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മണിപ്പാലിലെ ഖലീൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല മരിച്ചവരെ കബറിലേക്ക് സ്വഭാവം എത്തിക്കണേ അല്ല ഒരു സഹോദരൻ നൂറ് രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉള്ളവരൊക്കെ ഉപ്പാപ്പാടെ കൈ കൊടുക്കുക ഉപ്പാപ്പ ദോരക്കും ഇത്രയും നേരം തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാനെ ഇരുത്തിയിട്ട് വാല് പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഉപ്പാപ്പാട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം വേറെ മാർഗവും ഇല്ല ഞാൻ ഇത്രയും അകലെന്ന് വന്നു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി കുറെ പ്രയാസമുണ്ട് വിഷമമുണ്ട് അഖിലുബൈത്തിനൊന്നും അങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതിൽ ഒരു താല്പര്യമില്ല പിന്നെ ഉപ്പാപ്പ ആ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു നേരം പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് വേറൊരാൾ ആ പറഞ്ഞ ആ വക്കാലത്ത് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ വന്നാൽ വയാൽ അപ്പ നിർത്തുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഇനി ഉപ്പാപ്പ ദ്വാരക്കും പറയാനുള്ളവരൊക്കെ നാലായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലും പതിനായിരം അയ്യായിരം പത്ത് ചാക്ക് സിമെന്റ് ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റ് ഒരു ലോഡ് കമ്പി തറയും എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാച്ച അത് ഉപ്പാപ്പാടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആ ദ്വായിൽ പങ്കെടുത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഓൺലൈനിൽ
പ്രിയമുള്ളവര് ഇനി മഹാനായ തങ്ങളവറുകളുടെ കൈ മുസാഫ ആയത്ത് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം അതിന്റെ ശേഷമാണ് തങ്ങള് ഭക്തി നിർബലമായ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് അതാണല്ലോ നമ്മ ഇതുവരെ കാത്തു നിന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം അപ്പൊ എല്ലാരും ഒരു വഴിയിലൂടെ എണിച്ചു വന്നിട്ട് മഹാനായ തങ്ങളവറുകളുടെ കൈ മുസാഫ ആയത്ത് ചെയ്യണം ഓലണ്ടർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആരും പോകരുത് ശീരണി അതായത് ഔസുല്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഫാജുല്ലുലമ്മയുടെ പേരിൽ നൂറുല്ലുലമ്മയുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ശീരണി അത് എല്ലാരും വാങ്ങാതെ പോകരുത് ആരും തിക്കും തിരക്കുണ്ടാക്കരുത് എല്ലാവർക്കും തങ്ങളവറുകൾ ക്ഷീണത്തിലാണെങ്കിലും ഈ നാട്ടിനെ സ്നേഹിച്ച് ഈ നാട്ടിനെ പ്രിയം വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരുന്ന് തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കൈ മുസാഫായത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വതക്കകൾ തങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു അലിക്കത്ത് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ പല നിലക്കും പല സാധനങ്ങളും കൊടുത്തയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ മഹത്തായ പള്ളിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനുള്ളതാണ് ഇനിയും കൊടുത്തയച്ചാൽ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ശീരണി വാങ്ങാതെ ആരും പോകരുത് എല്ലാവർക്കും ശീരണി വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ സംഘാടകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഹാനായ തങ്ങളവറുകളുടെ ദ്വാ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം സംഘാടകർ ഭക്ഷണ പൊതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരുന്നതാണ് അതെല്ലാരും ഏറ്റി വാങ്ങി പോകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ധാരാളം സ്ത്രീകൾ റോഡിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിരിക്കുകയാണ് സംഭാവനകളും സ്വർണങ്ങളും അവര് കൊടുത്തയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം തങ്ങൾ ദുബായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പറയാതെ തന്നെ അറിയാവുന്ന യജമാനായ റബ്ബിനോട് കൈയുയർത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ മത് പറഞ്ഞ സദസ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ദുബായ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദുവാ ഒരിക്കലും ഹായിബായി മടങ്ങുകയില്ല മടക്കുകയില്ല എന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ഇൻഷാല്ല അതിന് വേണ്ടുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺലൈനിന്റെ സഹീർ എന്ന് പറയുന്ന ആ കുട്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് മദനി ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് ഓൺലൈനിന്റെ സഹീർ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഓൺലൈനിന്റെ മദനി ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇസ്മായിലി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ മരണപ്പെട്ട പോയ ബാപ്പാന്റെ ആഹ്ര വിജയത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മാലങ്കേരിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദുൽ അസാത്തി രാജു ഷരിയ എം അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ എൺമൂർ അതുപോലെ തന്നെ പേരോട് മുഹമ്മദ് അസ്ഹരി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മാലങ്കേരിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നാളെ വെള്ളാരയിൽ മർക്കസ് റൂബി ജൂബിലി പ്രചരണ നടക്കുന്നു അത് നേരത്തെ രാവിലെ സുബി നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ദാറുൽ ഇക്മയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഹക്കീം അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി അടക്കം ഒരുപാട് പ്രമുഖർ സയ്യിദന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്നു സൗദി അറബിയിൽ കെ സി എഫിന്റെ നേതാക്കളും നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതത്തിന്റെ പൂറ്റണ്ടുകൾ ആദ്യം തന്നെ എറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൈ മുസാഫായത്ത് ചെയ്യാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ വിലപ്പെട്ട നമുക്ക് കിട്ടിയ അവസരം ആരും പാഴാക്കരുത് ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലോത്ത ഒരു അവസരം ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുള്ളൂർക്കരെ മുഹമ്മദ് അലി സക്കാഫി ഉസ്താദ് നീണ്ട പ്രഭാഷണം നടത്തി നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ് മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ നമുക്ക് ഇരുന്നു തന്നു ഇനി ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തങ്ങളവറുകൾ ഏറ്റിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ തമ്പറുക്ക് വാങ്ങാതെ ഒരാളും പോകരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് 
അബ്ദുൽ ഖാദിർ മേറല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആള് സദസ്സിലുണ്ട് സ്വാഗതാദം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ സ്വാഗതത്തിന്റെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേർ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിദേശത്തിൽ നിന്നും സ്വദേശത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ കലീല് ഓൺലൈൻ വഴി കുട്ടികളില്ലാത്തതിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെയും മുന്നാന്നുമായി ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്ത കവറുകളിൽ ഇവിടത്തെ നാട്ടിലെയും ഇവിടെ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്ന സ്ത്രീകൾ നല്ല സംഭാവനകൾ നിക്ഷേപിച്ച് ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നിവിടെ അനുസ്മരണ മഹാസംഗമം നടക്കുകയാണ് ഷെയ്ഹുന താജുല്ലുലമ നൂറുലുലമ അടക്കം മഹാരഥന്മാരായ സയ്യിദന്മാരുടെയും ആലിമീങ്ങളുടെയും അനുസ്മരണ മഹാസംഗമം നടക്കുകയാണ് അതിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഏഴ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ദിക്കറുകൾ പറഞ്ഞ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇപ്പോഴും അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അതൊക്കെ അതീയ ചെയ്ത് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സയ്യിദ് അവരികൾ ദ്വായ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ജമാൽ ഇന്ദ്രാജ രണ്ടായിരം രൂപ റസാഖ് പള്ളിമന ഇന്ദ്രാജ അഞ്ചായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചു രൂപ കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാക്ക് ദ്വായ ചെയ്യാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ അമീദ് ഇന്ദ്രാജ് ഖത്തറിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ജോലി ശരിയാവാൻ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞാവാൻ ഒരാൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഹസനാജി ഇന്ദ്രാജ ഉമ്മ ഉപ്പ ആവ്യത്തിന് വേണ്ടി ആയിരം രൂപ ഫസൽ പി എസ് ഇന്ദ്രാജ മസ്കത്തിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപ ഷാഹിർ ഇന്ദ്രാജ ആയിരം രൂപ റംലത്ത് പാചപ്പള്ള ആയിരത്തി പതിനഞ്ച് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർ ദ്വാഗ് കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയും ഇവിടെ സംഭാവനകൾ കൊടുത്തയക്കുകയും വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവരുണ്ട് ഫാറൂഖ് ഈശ്വരമെങ്കില ഓൺലൈൻ വഴി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ മുസ്തഫ സുള്ളിയ ഓൺലൈൻ വഴി അഞ്ചായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ എല്ലാവർക്കും സയ്യിദ് അവരുകൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മാജി പ്രസിഡന്റ് പള്ളിക്കുഞ്ഞി ഹാജി അവറുകൾ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മരിച്ചു പോയ ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും പേരിൽ കരുതിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകം തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാവധാനത്തോടു കൂടി വന്ന് തങ്ങളുടെ കൈ മുസാഫായത്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങളെല്ലാരും ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം ദ്വാ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണ പൊതി വിതരണം ചെയ്യാനുണ്ട് ആരും വാങ്ങാതെ പോകരുത് എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മവങ്ങന്മാരും നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ദ്വാ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങളിലേക്ക് ഭക്ഷണ പൊതി എത്തിക്കുന്നതാണ് അതും നിങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം